Bon, bonsoir à tous. Euh, je crois qu'il y a encore quelques-uns d'entre vous perdus dans les, dans les couloirs. Donc, je vais en profiter pour vous faire quelques petites annonces. Tout d'abord, euh, bonne rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Il ben, n'y a pas un grand oui. Bon, ben, d'accord. Euh, bon, c'est la première pour nous aussi. Euh, c'est quoi tous ces gens qui rentrent par le haut, là et qui ne sont pas pointés. Oh, Daniel, elle ne va pas être contente. Hein, Daniel, tu laisses rentrer les gens par le haut Comme ça hein, Les risquilleurs Bon, il faudra donner votre nom en sortant, hein, qu'on qu coche. Parce que, évidemment, la salle était réservée archi pleine. Euh, bon, alors, je sais bien qu'il y a 20% qui ne viennent pas, qui ne se présentent pas sans prévenir. Il y en a beaucoup qui, qui préviennent, hein, c'est gentil. Euh, je voudrais voir si le pourcentage, il, il varie et dans quel sens il varie. Bon, comme c'est la première aujourd'hui, j'espère qu'il n'y aura, qu aura pas trop de problèmes. Bon, problème technique, il semble que notre ami François euh, l'ait résolu. Euh, et qu'il n'y a pas eu trop de difficultés pour vous. Alors bon, il euh, n'y avait pas de panneau. Euh, pour la prochaine fois, on mettra des panneaux, hein, parce que ce n'est pas, pas facile. Euh, je voulais... Alors, voilà. euh, comme toujours, il y a euh, une vidéo directe. Alors, il y a une amélioration par rapport à, à la salle de télécom. C'est que maintenant, on a une meilleure qualité on est transmis vraiment en direct par le CNAM. On a le conférencier et les slides côte à côte sur la, sur la, sur la transmission, sauf pour notre ami François, parce que comme il n'était pas au courant, moi non plus je n'étais pas au courant, euh, il n'a pas la, la clé avec toute sa présentation pour pouvoir le transférer sur le PC du CNAM. Donc... Euh, ben, pour aujourd'hui, ça sera comme d'habitude. Alors, vous voyez, les adresses qui sont données là, ce sont les adresses comme d'habitude sur YouTube, mais à partir de la prochaine fois, vous aurez l'adresse euh, du CNAM pour voir en direct vraiment euh, la conférence en, en meilleure qualité. Je la mettrai euh, sur mon slide. Alors, tac. Je confirme qu'il faut rentrer par la porte rue Saint-Martin, et non pas par le musée. Il y avait une petite inconnue, des gens se posaient des questions. Donc, on peut rentrer par la porte Saint-Martin, de la rue Saint-Martin. Alors, les prochaines... Je vais m'asseoir, tiens. Oui, ça coûte pas plus cher. Euh, les prochaines conférences de la SAF, donc vous savez que la prochaine, ça sera avec Jean-Pierre Luminet, qui va nous parler de Hawking. Euh, les réservations commencent à partir de demain matin 9h. Euh, je me doute bien qu'à 11h, elles, elles seront déjà pleines. Donc, euh, j'essaierai de, vraiment d'obéir à 9h, pas d'ouvrir plus tôt ou plus tard, pour que ceux qui tiennent vraiment à voir Jean-Pierre euh, puissent s'inscrire. Euh, la dernière fois qu'on a fait ça à Télécom, les gens ont fait la queue jusque dans la rue. Et les gens étaient assis sur les marches, sauf qu'ici, c'est un peu plus difficile. Euh, donc Après, euh, on va fêter les, les 100 ans de, de l'UAI, l'Union Astronomique Internationale, et c'est Jean-Louis Bougeret qui va nous parler d'un célèbre astronome qui s'appelle Benjamin Bayot, euh, qui a été le premier président de l'UAI. En décembre, on aura Philippe Coué, spécialiste de l'astronautique chinoise, russe, indienne, etc., mais qui va nous parler particulièrement des Chinois. Est-ce que la Lune sera chinoise Moi, j'ai la réponse. Je peux vous dire oui. Et alors, les autres dates, je travaille sur des conférenciers donc pour les, les dates suivantes. Vous voyez, c'est en principe le deuxième mercredi du mois, euh, sauf en avril, à, à cause de Pâques, c'est le 15 avril, ça doit être le troisième mercredi. Voilà. Donc euh, vous avez noté toutes ces dates, j'interroge pas à la sortie, mais presque. Voilà. Alors il y a beaucoup d'autres conférences dans Paris, 
c'est normal, hein, c'est le, le début de la saison, c'est plein. Hein. Euh, donc euh, vous voyez l'IAP, c'est très intéressant, la synthèse des éléments légers, euh, c'est complet. C'est souvent comme ça. Sinon, on fait une grande... Je vais vous en parler après. Notez la date du 8 octobre. On fait un, on fait un grand show à la Sorbonne. Je vous en parlerai. Qu'est-ce qu'il y a pour, pour les gens de la SAF, la commission de cosmologie, le samedi 12 octobre Oui, alors... Bon, je n'ai pas tout compris, c'est pas grave. Bon. Euh, bon, vous voyez aussi, moi je donne une conférence le 14 octobre, vous savez que c'est le cinquantenaire d'Apollo, et j'ai voulu faire un, un, peu, un, un peu plus que ça, j'ai tellement donné de conférences sur les 50 ans d'Apollo, ça commençait, que j'ai voulu faire la suite. Vous savez que beaucoup d'agences spatiales euh, veulent retourner sur la Lune, ou y aller sur la Lune, pour ceux qui n'ont pas été, et on va voir un peu quel, comment on peut retourner sur la Lune, euh, aller vers Mars, aller peut-être vers les astéroïdes. Est-ce que la Lune est, est un avant-poste euh, pour aller sur Mars ou les astéroïdes euh, Je vous ai préparé une, une belle conférence. Donc si ça vous intéresse, c'est dans le cadre des conférences du CIS PTT qui, eux aussi, ne peuvent plus retourner à Télécom. Hein, bien sûr, ils avaient leurs entrées à Télécom. Et ils ont trouvé un auditorium, l'auditorium Ara, dans le 13e aussi. Euh, voilà. Et qu'est-ce qu'il y en a encore À l'Observatoire de Paris, euh, Françoise Combe, euh, mais elle ne tient pas beaucoup à ce qu'on fasse de la publicité, parce que la salle est très petite. Mais pour les passionnés du Big Bang, elle va nous faire euh, l'histoire du Big Bang euh, sous son aspect donc, historique dans la salle de l'atelier le 16 octobre à 14h. C'est entrée libre, gratuite et obligatoire, mais il faut s'inscrire. Hein, donc vous vous inscrivez, euh, vous cliquez sur, sur mon site, vous cliquez sur le séminaire d'histoire de l'astronomie et, vous, et vous, vous, vous vous inscrivez. Je pense que ça doit, être, que ça doit commencer à être plein. Voilà, je crois que ça, on a vu ça. Alors voilà ce, ce dont je vous parlais. Le 8 octobre, dans l'après-midi, de 14h à 20h, en gros, de 14h à 20h, on va fêter les 500 ans euh, de la mort d'un grand génie, Léonard de Vinci, euh, qui est mort en France, hein, vous le savez. Et euh, on a réservé le grand amphithéâtre de la Sorbonne, alors, ceux qui ne connaissent pas le grand amphithéâtre de la Sorbonne, ça vaut vraiment le coup, hein, rien que pour voir l'amphithéâtre, de vous inscrire et de voir cette pièce merveilleuse. Alors, on fait venir, on fait venir des, il y aura des prix Nobel, il y aura des astronautes, il y aura Jean-François Carbois, il y aura Jean-Pierre Luminet qui sera là, euh, il y a des tas d'autres personnes. Il y aura Bernard Foin, hein, que vous connaissez, de l'Agence spatiale européenne. Et euh, l'idée, c'est euh, un peu de, de voir comment on peut retourner sur la Lune, là aussi. Est-ce que Léonard aimait la Lune, avait envisagé tout ce qu'on avait prévu de faire pour aller sur la Lune le, le site que je vous ai écrit en haut, indico.yen2p3, etc., c'est le site pour s'inscrire. Euh, bien entendu, c'est gratuit. Hein. Il y a 900 places. Hein. Euh, mais il euh, y aura du monde, hein, je pense. Donc, je, euh, on n'a pas fait beaucoup de publicité pour le moment. Le programme va sortir demain. Euh, vous le trouverez euh, sur mon site, si vous ne le trouvez pas ailleurs. Alors, allez, la suite. Voilà quelques photos de notre dernière conférence euh, SAF à, à Télécom. Eh ben, C'était justement sur le futur, une table ronde sur le futur des voyages spatiaux avec nos amis euh, que vous voyez ici, euh, Olivier de Boursac, Nicolas Prantzos et, et Patrick euh, Pierre-François Mourio. Euh, bon, ça me plaît, comme, comme d'habitude. La prochaine fois, on reçoit euh, Jean-Pierre Luminet, inutile de, de vous le présenter. Il viendra exprès de Marseille, avec son accent qu'il a repris, et nous parler de, de Hawking et de son univers.
Et aujourd'hui, on reçoit François Forget, astrophysicien, planétologue que vous connaissez. Il est au LMD, à l'Institut Pierre-Simon de la Place. LMD, ça veut dire, ne, ne souffle pas, laboratoire de modélisation dynamique Ah, météorologie. Bon, d'accord, voilà. Un point pour, pour lui. Et il va nous parler de l'exploration passée et future de Mars. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu si nombreux aujourd'hui. Je trouve cette salle formidable. Je, je, ça fait longtemps que je n'avais pas été à Télécom, mais c'est aussi bien, non alors, qu'est-ce qui se passe Ça faisait longtemps que c'était... Euh, donc, je, je réalise tout d'un coup, en voyant tous ces, tous ces regards euh, aiguisés, qu'aujourd'hui, euh, en fait, je suis bien à la Société Astronomique de France, et donc je me rends compte que j'espère ne pas avoir fait une présentation trop grand public, mais j'essaierai dans mon propos de, de bien de donner des détails. Et j'ai une présentation assez longue, mais je vais essayer d'aller assez vite pour qu'on puisse discuter euh, ensuite. Donc aujourd'hui, je vous parlais de Mars, vous parlez d'exploration. Euh, Jean-Pierre vous, vous l'a présenté, un petit peu des missions à venir, des missions robotiques à venir, et puis euh, quelques transparents à la fin, quelques slides, pour parler de, de l'exploration humaine, faire un petit point, euh, pas aussi détaillé peut-être que ce que fera Jean-Pierre dans exactement deux mois, euh, le 11 décembre, si j'ai bien compris. Donc, Mars, alors quand je fais une présentation devant du vrai grand public, pas ici, je commence par dire Mars, bien sûr, tout le monde connaît. Pendant des années, on a observé Mars à l'œil nu, petite tache rouge. Après, on a regardé ça au télescope. C'est très difficile. Le télescope, bah, je suis ici à la Société Astronomique de France, vous avez tous déjà regardé. On ne voit pas grand-chose, il faut être honnête. C'est joli quand on sait, mais ce n'est pas facile de comprendre ce qui, ce qui s'y passe, surtout quand il y a une tempête de poussière comme l'été dernier. Euh, mais malgré tout, euh, on avait pu euh, apprendre des choses, échafauder des scénarios, et bien sûr, pendant longtemps, on a cru qu'il y avait de la vie, des martiens, et il y a toute une fiction passionnante qui a complètement disparu. Pendant très longtemps, on disait les martiens, on pensait euh, les extraterrestres, et c'est plus trop le cas maintenant, parce qu'évidemment, maintenant, on sait que la vraie planète Mars, elle est vraiment euh, différente, elle est peut-être moins euh, spectaculaire pour les astronautes d'Hollywood, mais en fait, non. La vraie planète Mars, c'est un monde tout à fait extraordinaire, très actif et qui mérite d'être exploré. Et ça, on l'a découvert comment Bien sûr, ce n'est pas juste avec des télescopes. Il a fallu y aller. Il a fallu des fusées, il a fallu des sondes spatiales. Je vous illustre ça avec la première sonde européenne euh, qui a été autour de Mars. La première sonde à se mettre en orbite autour de notre planète, c'était Mars Express. Donc, c'était un lancement il y a, déjà en 2003, une mission sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Est-ce que vous entendez bien oui. Et puis euh, voilà, on a eu de très nombreuses missions. Encore aujourd'hui, donc vous avez un petit panneau que je vais me, dont je vais me servir pour vous décrire un petit peu le passé et l'avenir de l'exploration. Encore aujourd'hui, donc après les premières missions des années 70, Mariner 9 et Viking, il y a eu aussi les missions des survols dans les années 60, les grandes missions qui ont découvert le vrai Mars, Mariner 9 et Viking dans les années 70, puis le renouveau dans les années 90. Mars Global Surveyor, Spirit, Phoenix, tout ça. On arrive maintenant à quand même une 6 satellites en orbite autour de Mars, actifs aujourd'hui, qui observent Mars sous toutes les coutures, à toutes les longueurs d'onde, si vous voulez. Et vous avez le robot Curiosity qui est actif, Spirit, dont, euh, Inside, dont je parlerai tout à l'heure, et puis Opportunity, je l'ai laissé là, un peu par nostalgie, même si, comme vous le savez, il est mort de sa belle mort, c'est-à-dire tué par une tempête de poussière sur Mars euh, en, euh, à l'été dernier, il y a un peu plus d'un an. Alors, que nous ont appris toutes ces missions Je me suis senti obligé de faire un petit résumé, quand même, me remettre un peu dans l'ambiance. Euh, Qu'est-ce que euh, c'est que cette planète Mars Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces missions nous ont montré que Mars était une planète euh, très active, euh, par bien des aspects aussi riches euh, au niveau de sa géologie, de sa climatologie, que la Terre. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a beaucoup de points communs, comme vous le savez, même si vous avez une atmosphère beaucoup plus fine, Hein, on a une atmosphère près 100 fois plus fine, 6 hectopascales à la surface, essentiellement du dioxyde de carbone. On est une fois et demie, 
euh, Mars n'est pas juste à côté de la Terre, hein, comme sur ce schéma, mais elle est une fois et demie plus éloignée du Soleil que la Terre. Et euh, donc, elle est un peu plus froide. Mais par ailleurs, il y a beaucoup de points communs. Euh, L'obliquité, hein, l'inclinaison de l'axe de rotation par rapport au plan de l'orbite est de 25 degrés 2 par rapport à 23 degrés 5 sur Terre. C'est-à-dire que le cycle des saisons, même si l'année est un peu plus longue, est quasiment le même. Euh, la durée du jour, c'est 24 heures 40 minutes. Donc on a vraiment, quand on travaille sur Mars, entre guillemets, ou quand on l'étudie, on, on retrouve tous ces repères. Et même au niveau scientifique, le fait que la rotation soit presque la même fait que la force de Coriolis qui contrôle la, la circulation atmosphérique, tout ça, c'est très similaire. Et donc on retrouve à peu près les mêmes phénomènes. Alors de même que sur Terre, le climat est rendu complexe par les nuages, les océans, la glace, Alors, on n'a pas d'océan sur Mars, c'est un climat hypercontinental. Par contre, on a d'autres phénomènes qui rendent la planète très active et compliquée. On a euh, des tempêtes de poussière, euh, comme on voit ici, il se forme là, vous avez un, une dépression qui, avec un front qui soulève du vent. La dépression se forme parce qu'on est au bord d'une calotte polaire de glace carbonique, donc l'atmosphère congelée, ça c'est très exotique par rapport à la Terre. On a aussi, comme c'est marqué ici, de la brume de glace d'eau. Et donc sur, euh, sur cette planète, on a toujours plein d'activités. Euh, je vous rappelle que la température, alors typiquement la journée va être de de l'ordre à la surface de 20 degrés. Par contre, la nuit suivante, la température va descendre à moins 80. Et puis dans la région polaire, comme on voit ici, là on est au printemps, euh, toute une partie de la surface est recouverte de glace carbonique. La glace carbonique est toujours autour de moins 135 degrés. Alors, souvent on pose la question, est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars Tout le monde sait la réponse ici, mais on me pose la question. Et effectivement, il y a beaucoup d'eau sur Mars. Ne serait-ce que... Euh, tout au nord, vous voyez ici ce gros, euh, cette grosse calotte qui fait à peu près 1000 km de diamètre, c'est la, la calotte polaire nord, qui chaque été est exposée au soleil, la vapeur d'eau se sublime, et vous avez tout un cycle hydrologique euh, avec transport de la vapeur d'eau, l'eau va se condenser pour former les nuages que vous voyez là. Et c'est ainsi qu'autour, par exemple, de, des grands volcans comme Olympus Mons, le grand volcan du système solaire, 28 000 mètres de haut par rapport à la base, eh bien, toujours une formation de nuages, en tout cas pendant une bonne partie de l'année, à la période la plus humide. Et puis, euh, dans bien des endroits, ici, on est à. C'est une image de la surface prise par la sonde Viking 2, 48 degrés nord, dans les années 70. 48 degrés nord, c'est exactement la latitude du CNAM. Et euh, vous avez là, chaque automne, hiver et printemps, du givre qui se forme. Ce n'est pas du givre carbonique. Le givre carbonique, la neige carbonique est plus au nord, mais c'est du givre de glace d'eau. Donc, on a beaucoup d'eau. Dans le sous-sol, je n'en parle pas. Dans l'atmosphère, sous forme de nuages, du givre pendant toute une partie de l'année, toute sur toute une partie de la planète Mars. Par contre, c'est de l'eau toujours sous forme solide ou sous forme gazeuse. On n'a pas d'eau liquide en surface. On comprend pourquoi. Hein. Il y a, il fait la, 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 la pression est trop basse pour que de l'eau liquide puisse se stabiliser. On peut, en théorie, si on met un verre d'eau sur Mars au fond d'une plaine où la pression est assez haute, on pourrait avoir de l'eau liquide de manière temporaire, mais l'atmosphère est tellement sèche qu'elle va s'évaporer très vite, et elle va surtout geler rapidement, bouillir si on est un peu haut, bref, c'est très difficile, parce que sur Mars, même lorsque, dans les plaines où la pression est la plus élevée possible, le point d'ébullition va être autour de 2-3 degrés Celsius, donc ça ne va pas être facile d'avoir de l'eau liquide. Bref, on n'a pas d'eau liquide. Alors, il y a des spéculations, tous les six mois, la NASA ou des collègues font une annonce en disant qu'ils ont trouvé des indices d'eau liquide avec du sel ou je ne sais quoi. En réalité, il n'y a vraiment pas d'eau liquide à la surface de Mars. Alors évidemment, c'est embêtant, parce que sur Terre, euh, la vie telle qu'on peut l'imaginer, telle qu'on la comprend, telle qu'on qu peut la, la détecter, eh bien la vie a besoin d'eau liquide. C'est même très simple sur Terre. Partout où il y a de l'eau liquide, il y a une vie active, partout, même dans les nuages, les gouttelettes, même dans le sous-sol, partout, partout, quasiment pas d'exception. Et puis, par contre, dès qu'il n'y a pas de liquide, la vie s'arrête complètement. Plus de reproduction, plus de, de... Les bactéries ne vont plus manger, rien du tout. Donc c'est embêtant, puisque ça veut dire qu'il n'y aurait pas de, de vie sur Mars. Et effectivement, tout indique qu'il n'y a pas du tout de vie à la surface de Mars actuellement. Mais ce qui rend Mars intéressant, vous le savez, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. En effet, si, vous, si on prend une carte graphique de Mars, donc vous, vous avez tous déjà vu ça, on a les hauts plateaux au sud, hein, quand c'est rouge, c'est les hauts plateaux, euh, et les grandes plaines du nord. Et les hauts plateaux sud, on voit, sont recouverts de cratères. Alors, vous savez sans doute pourquoi. On n'a pas du tout ces cratères-là sur Terre, quasiment pas. Par contre, ça ressemble plutôt à la Lune. La raison, c'est que toute cette partie sud date 
de plusieurs milliards d'années. Elle est bien plus ancienne que la plupart des surfaces sur Terre. Sur Terre, la tectonique des plaques, l'érosion fait que la surface est sans cesse renouvelée. Ce n'est pas le cas sur, la Lune, euh, sur Mars et sur la Lune non plus. Résultat, euh, vous avez plein de terrains qui remontent à 3,8-4 milliards d'années, c'est-à-dire dans la jeunesse du système solaire, la jeunesse de la planète. Et ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on regarde dans ces terrains anciens, là où il y a beaucoup de cratères, eh bien, on voit des traces de lits de rivières, des traces de lacs. On peut presque démontrer que c'est quelque chose qui ressemblait beaucoup à la Terre, de l'eau liquide. Et on a eu euh, vraiment, un, pendant probablement des millions d'années, voire peut-être des centaines de millions d'années, un cycle hydrologique qui ressemblait à la Terre, avec, euh, relativement aride, mais avec quand même probablement des précipitations, on voit aussi, quand on regarde la minéralogie, que des zones entières ont été altérées en présence d'eau liquide. On retrouve des argiles, par exemple, partout sur Terre, parce qu'il y a de l'eau liquide, mais c'est très rare ailleurs. Et donc, partout où on regarde, on voit que ces terrains anciens ont connu une époque différente. Mars devait être une planète vraiment très, très différente, il y a 3,5-4 milliards d'années. Alors ça, c'est passionnant. On a envie d'abord de mener l'enquête au niveau géologique. On aurait envie d'envoyer des paléontologues qui pourraient chercher des fossiles. Alors, on ne s'attend pas à trouver des coquillages, mais peut-être des des bactéries fossiles ou des indices. Vous savez, peut-être sur Terre, on trouve des indices parfois visibles, les stromatolites qui ont été laissés par des accumulations de bactéries, des choses comme ça, et on rêve d'aller mener l'enquête là-dessus. Évidemment, c'est difficile. Il faudra envoyer, vous voyez, là, on envoie un astronaute, il a un petit, télé, un petit, un petit télescope dans la main, si vous regardez bien dans sa visière, il, voit, il découvre une petite bactérie fossile, alors il est content. On aimerait bien faire ça. J'en parlerai tout à l'heure. Pour l'instant, ce n'est pas pour tout de suite. Donc, en attendant... Comme vous le savez, on envoie à la place des robots géologues pour mener l'enquête. On a d'abord envoyé à droite un petit précurseur, c'était le robot Sojourner, dans le cadre de la mission Pathfinder, qui a, un petit peu, qui a pris à la NASA à rouler, à se promener. Et puis on a envoyé ces fameux, cette double mission des Mars Exploration Rover, les mers dans notre jargon, donc Spirit et Opportunity, que vous voyez ici euh, en développement au Jet Propulsion Laboratory, là dans le banlieue de Los Angeles, où on va tous souvent. Si vous voulez, c'est mieux comme ça. Euh, et qui, euh, qui ont eu des, une mission, alors que leur mission initiale était prévue pour 90 jours, ont pu explorer, parcourir, parcourir des dizaines de kilomètres et explorer les terrains anciens de Mars. Et puis plus récemment, euh, donc là c'est une photo qui a été prise en juin 2011, euh, pour une, un atterrissage qui était en août 2012, le rover Curiosity, hein, un, un engin vraiment spectaculaire. Euh, presque une tonne, enfin, il, fait, il pèse presque une tonne, des roues hein, impressionnantes, c'est vraiment un engin très impressionnant. Je peux le dire d'autant plus qu'actuellement, JPL, il y a le, son petit frère, Mars 2020, qui est en développement, et c'est vraiment impressionnant à voir en vrai. Donc on a envoyé ce robot géologue, vous avez tous déjà vu ces images, Curiosity qui explore le fond d'un du, cratère, le cratère Gale, qui, est, euh, qui contient une, une, plusieurs kilomètres de sédiments, certains sédiments sont éoliens, mais une grande partie sont des sédiments lacustres, qui ont été déposés en présence de liquide, au fond, euh, Robert Cusity a, a pu cartographier euh, cette zone, la Yellowknife Yon Bay par exemple, qui a été démontrée comme étant les restes d'un ancien, euh, ancien lac. Un petit peu plus loin, vous avez un torrent avec des galets. Il n'y a plus rien maintenant, mais c'était il y a quelques milliards d'années. Et puis, euh, Curiosity remonte actuellement le, le centre du cratère, qui est donc cette accumulation de sédiments, le Mont Sharp, et mène une enquête euh, très intéressante sur ces, tous ces sédiments, tout ce passé très ancien. Alors avant d'aller plus loin, j'aime bien raconter quand même que pour l'instant je vous ai parlé de succès, toutes ces missions là que j'ai listées, c'est des réussites, mais il faut se souvenir que l'exploration de Mars, l'exploration spatiale en général, c'est une exploration assez difficile. Et pour vous illustrer ça, je vais vous raconter un peu mon expérience personnelle en partant de, du début de ma carrière. Alors j'ai commencé moi euh, comme ingénieur, alors au début j'étais dans l'offshore, après j'ai travaillé au CNES, ingénieur au CNES, le CNES m'a envoyé à la NASA, et là, j'étais dans une équipe qui avait euh, l'essentiel de son activité, la préparation d'une énorme mission américaine qui s'appelait Mars Observer, qui a été lancée en 1992 et qui devait se mettre en orbite autour de Mars euh, en août 1993. Donc vous la voyez ici au centre. Mission très impressionnante avec plein d'instruments qui devaient révolutionner notre connaissance. Quelques jours avant l'insertion en orbite, vous savez que quand on part de Mars, on met à peu près six mois, 8-9 mois pour le long cas de Mars Observer et puis euh, il faut rallumer les moteurs pour pouvoir freiner et se mettre en orbite donc quelques jours avant la NASA a commencé à préparer le GPL a commencé à préparer l'allumage des moteurs et remis sous pression euh, les, les, les réservoirs et hop, disparition la sonde a explosé il y a plusieurs scénarios pour expliquer ça bon, très bien 
À ce moment-là, j'ai découvert que ingénieur, c'est bien, mais en fait, mon rêve, c'était d'être chercheur. Donc, je suis rentré en France, j'ai commencé une thèse. Et là, j'ai commencé à travailler sur un, un des instruments de la sonde Mars 96, que vous voyez à droite. Une énorme mission, très ambitieuse, avec une très forte participation européenne et même française. Formidable. Tout ça se déroule. Arrive le mois de novembre 96, lancement de la sonde sur une fusée euh, proton. Euh, non, pas proton, mais... Et donc, euh, le lancement de la fusée, et comme vous le savez, il y a eu un problème dans le dernier étage de la sonde, elle a fini au fond de l'océan Pacifique. Bon, à ce moment-là, j'ai continué un peu ma carrière, j'ai pris du galon, et là, je suis devenu officiellement euh, membre de l'équipe du Mars Climate Orbiter. Alors là, j'étais euh, ce qu'on appelle co-investigateur, donc avec des, euh, un soutien du CNES, et puis j'ai été pour la mise en orbite de ce satellite, le Mars Climate Orbiter, en septembre, le 23 septembre 1999, donc on était tous au Jet Propulsion Laboratory, et comme vous le savez peut-être, ça n'a pas marché, la sonde au lieu de passer à 40 km euh, 250 km d'altitude juste au-dessus de la surface pour sa mise en orbite, est passée à 40 km d'altitude et elle a brûlé dans l'atmosphère. Vous vous souvenez sans doute la raison de, cette, de cet accident, c'est qu'il y a eu une confusion d'unités. Alors, parfois, les gens pensent que c'est une confusion entre les kilomètres et les miles. Non, c'était quand même plus compliqué. C'était simplement que Lockheed Martin, qui avait fourni l'essentiel de, de la sonde, travaillait, comme la NASA le réclame, en unité euh, système international, donc mètres, newton, Calvin, tout ce que vous voulez. Mais, par erreur, les instructions sur les moteurs de correction de trajectoire étaient données en pounds. Donc, les vieilles unités impériale, et pas en newton. Mais la NASA travaille en newton, donc ils se sont trompés, ça a brûlé. Bon, alors juste après, là j'étais moins impliqué, mais arrive le Mars Polar Lander. On est quelques mois après, l'atterrissage était prévu pour donc, une sonde qui devait se poser au niveau du pôle sud de Mars, euh, une autre mission de la NASA, en décembre 99. Moi je suis passionné, des, enfin, je m'intéresse beaucoup aux régions polaires, mais je n'étais pas officiellement impliqué, mais bon, j'ai quand même été euh, euh, sur place. La, la sonde est parfaitement rentrée dans l'atmosphère, mais on ne sait pas ce qui s'est passé après. Elle a disparu. Bon. Très bien. Donc après, j'ai continué. Alors je me suis très fortement impliqué dans la mission européenne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était qui renée des cendres de Mars, euh, de Mars 96, donc la, la mission Mars Express. Sur la mission Mars Express, il y a des spectromètres français, une caméra allemande, un radar italien. Et puis les Anglais ont dit, bah, non, nous on va fournir un petit atterrisseur avec l'aide de l'Agence spatiale européenne, qui s'appelait Beagle 2, vous voyez ici au milieu. Un petit atterrisseur, très ambitieux. Beagle 1, c'est le bateau sur lequel Darwin a fait ses, ses, ses aventures, et Beagle 2, bah, c'était lui, il devait rechercher, faire Darwin sur Mars. Quoi. Euh, donc, l'atterrissage était prévu la nuit de Noël 2003, et, euh, et ça n'a pas fonctionné. <rire> on n'a jamais eu de nouvelles. Enfin, si, on, plusieurs années plus tard, la caméra haute très haute résolution de Mars Reconnaissance Orbiter, le satellite, a trouvé Beagle 2, et on a vu qu'elle s'est bien posée, elle a ouvert la moitié de ses panneaux solaires, et pas tout. Alors, euh, je n'ai pas le temps d'en parler, mais la première commission d'enquête a conclu que c'était de ma faute. Je vous raconterai si, pendant la question, si vous voulez. Et, et puis, bon, ça a continué. Bon, après, il y a eu cette grosse mission Phobos-Grunt, en 2011, sur laquelle je n'étais pas beaucoup impliqué, mais qui, elle aussi, a raté, raté l'allumage la, du troisième étage, du quatrième étage, plutôt, pour aller vers Mars, et elle a aussi fini au fond de l'océan Pacifique. Bref, ce n'est pas facile. Alors, que conclure Alors, quand je raconte ça au grand public, et parfois à certains collègues, leur conclusion, c'est peut-être que François Forger serait peut-être un peu un chat noir. <rire> mais non, 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 la vraie raison, c'est que c'est vraiment difficile. Donc l'histoire que je vous raconte, en fait, elle est partagée par tous mes collègues qui ont un petit peu de bouteille. Ça ne marche pas toujours. C'est vraiment difficile. Le moindre erreur, bah, je suis sûr qu'il y a des ingénieurs dans la salle, on ne peut pas tout tester, le contrôle qualité est maximum. Mais c'est vraiment difficile, on paye cash le moindre erreur. Et d'ailleurs, je voudrais vous, pour illustrer ça, vous raconter une dernière histoire que je n'avais pas mise là sur, mon, sur ce tableau que j'ai constitué il y a quelques années. Je vais vous parler <rire> de le dernier échec en date sur lequel j'ai énormément travaillé, c'était la sonde Scaparelli, qui était donc ce, cet atterrisseur de démonstration, pas très ambitieux scientifiquement, mais quand même, il y avait euh, plusieurs euh, instruments euh, à bord, etc., et qui devait se poser donc, euh, en octobre 2016 à la surface de Mars, dans le cadre de la mission euh, ExoMars 2016. Donc euh, quand même un bel engin de 577 kg, euh, voici des photos, la prise au téléphone portable, c'était à Turin, ça a été développé à Thales Alenia à Turin, puis ensuite intégré à Cannes. 
avant d'être envoyé depuis Baïkonour sur une fusée proton. Tout s'est bien passé jusque-là. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce, ce, sur, sur ce qu'on appelle l'entry descent and landing, donc la phase d'atterrissage, parce que une de mes casquettes, c'est de d'avoir des contrats avec ces agents, avec ces industries, pour euh, faire des calculs d'entry descent and landing. Mais là, ce n'était pas de ma faute, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qui devait se passer alors je vous, pour rentrer sur, c'est pas facile de se poser sur Mars. Il y a quand même une petite atmosphère, mais c'est une atmosphère qui est trop fine pour vraiment freiner avec un parachute. Donc, on arrive toujours à 7 km seconde, 21 000 km h on est protégé par un bouclier, comme toujours, comme sur Terre, comme Apollo, et puis on freine, on freine au maximum. Alors Apollo, c'est facile, une fois qu'on est à une vitesse euh, subsonique, on ouvre un parachute et on se pose dans la mer. Sur Mars, on ne peut pas faire ça. L'atmosphère est trop fine. Donc, il faut, une fois arrivé à peu près à 10-11 km, ouvrir un parachute, mais on a encore une vitesse supersonique. Donc, ce sont des parachutes très particuliers, très durs à tester. Ce sont des parachutes supersoniques. Et celui-là, de, de, celui donc là, évidemment, c'est une image de synthèse, a très bien fonctionné. OK, on ouvre le parachute supersonique. C'était une première pour, pour l'Agence spatiale européenne, enfin, hors Beagle 2. Et puis, euh, ensuite, arrivé vers 1200 km d'altitude, il fallait larguer le parachute, on, ouvre, on largue d'abord le, le, bien sûr le, le bouclier thermique qui est devant, les quatre petits disques que vous voyez sont les antennes d'un radar, on allume un radar altimétrique pour mesurer la distance entre la sonde et la surface, et puis à peu près vers 1200 mètres, on largue le parachute, on allume voilà, les rétrofusées, un petit peu de chute libre, on allume les rétrofusées, neuf moteurs, hydrazine, et puis le, avec un, un système pas si compliqué que ça, on descend vers la surface, le radar nous donne l'altitude, on annule la vitesse horizontale et verticale, donc à peu près 1200 mètres à descendre, et puis quand on arrive à 2 mètres de la surface, on coupe le moteur, il ne faut pas toucher la surface moteur allumé, parce que ça peut faire du dégât, et puis on se pose sur un, comment, en anglais on dit crushable material, donc un, du carton, quoi. et boum, et on est à la surface. Voilà ce qui était prévu. Donc, nous, évidemment, on n'était pas sur place, on ne voit pas ces images-là, mais on, moi, j'étais dans la salle de commande de, 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 donc de, 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 des opérations à Darmstadt, c'est le, le centre spatial ESOC de l'Agence spatiale européenne, avec euh, quelques collègues très impliqués. Et puis, euh, bah, en quoi on pouvait très bien suivre la chose. Pourquoi Parce que, en temps réel, nos collègues indiens, qui possèdent un réseau de radiotélescopes incroyable à Puné, 28, euh, 28 euh, radiotélescopes de 45 mètres de diamètre, avaient réussi à capter le signal UHF, signal pas très puissant, qui est en fait destiné à relayer l'atterrisseur vers les satellites qui sont en orbite, qui devaient faire relais. Mais quand ils sont en orbite, ils peuvent récupérer l'information, puis la retransmettre plus tard. Donc on s'attendait à avoir des informations quelques heures plus tard. Mais grâce à nos amis indiens, on avait le signal, donc ce qu'on appelle la porteuse, sur l'écran, et on pouvait regarder en temps réel tout ce qui se passait. Et moi, je connaissais par cœur la séquence d'EDL, IDIA, en 3 Learning, et tout d'un coup, un peu trop tôt, pouf, le signal s'arrête. Donc, les quelques initiés dans la salle, on s'est regardé, bien embêté, et en fait, ça n'avait ça pas fonctionné. Le lendemain, la sonde Mars Reconnaissance Orbiteur a cartographié la région, et on a vu quoi Un cratère. <rire> Alors, qu'est-ce qui s'était passé Eh bien, euh, tout s'était très bien passé au début. Euh, L'ouverture du parachute, euh, la descente... Et ce qui est bien, c'est qu'il y avait une partie qui était quand même très réussie, c'est que pendant ce temps-là, c'était vraiment l'objectif de la sonde, c'était de vérifier de nos technologies pour l'entrée du satellite landing. Euh, le 13 gaz, euh, le, les, toutes les informations technologiques et scientifiques, notamment l'expérience scientifique Amelia, pour mesurer des propriétés dont j'étais co-responsable, a pu récupérer pas mal d'informations. Par contre, les choses ont commencé à mal se passer à 11 000 mètres pendant l'ouverture du parachute. Comme prévu, le parachute a créé des énormes secousses. Ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, sur un engin comme ça, euh, le contrôle, l'attitude est, est mesuré par une centrale inertie et un gyroscope. Ça, ça s'appelle inertie IMU, donc inertie le, le, le unit. Euh, et le gyroscope a mesuré ce très très fort mouvement cette, de rotation. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a saturé. Donc, au lieu de mesurer ce, ce très fort mouvement en radian par seconde pendant quelques millisecondes, il a saturé et il a transmis un mouvement énorme en, en radian par seconde pendant presque une seconde. Et ça, ce n'était pas prévu, ce n'était pas documenté par le fournisseur du matériel. Je peux le dénoncer, c'était Honeywell. Pas, je ne vais pas le dire normalement. Et, 
Et donc, euh, et donc euh, bah, le, la, la sonde, l'ordinateur a mesuré que la sonde avait vraiment tourné sur elle-même. Pour être sincère, ce n'est pas de la faute de Newell. Il aurait fallu qu'il y ait plus de moyens pour qu'on puisse vérifier, tester tout, euh, tout le matériel, y compris cette centrale à inertie. Donc ce qui s'est passé, c'est que, au lieu d'être en attitude réelle vers le bas, euh, l'ordinateur a, con, a, con, a, con, a conclu que, vu la vitesse de rotation qu'il y avait eu pendant une seconde, on était la tête en bas. Ça n'aurait pas été trop gênant, sauf que, quand on utilise estimait l'altitude avec le radar altimétrique, on mesurait la distance entre la sonde et la surface, corrigée, comme toute personne qui a fait un peu d'études, par le cosinus de l'angle d'inclinaison. Le problème, c'est que si vous faites le cosinus de l'angle d'inclinaison et que vous pensez que vous êtes à tête en bas, ça vous donne une valeur d'altitude négative. Donc, il y a eu à 4000 mètres l'estimation d'une altitude négative. Panique pour un ordinateur, décision de larguer le parachute. Largage du parachute, on a allumé les rétrofusées quelques secondes, mais comme on était toujours sous la terre, on a éteint euh, les rétrofusées et on est tombé de 3700 mètres. Donc crash. Que conclure de ça Non. <rire> Alors la conclusion, encore une fois, c'est que c'est difficile. Bon, en l'occurrence, je pourrais développer... Euh, il y a quand même eu une faillite, ça aurait pas assez dû réussir, une faillite humaine dans certaines procédures euh, qui, à mes yeux, n'est pas... Euh, je ne pense pas que la faute soit sur les ingénieurs de Thales Alenia, qui étaient très brillants, mais un système de review, pour ceux qui connaissent, n'était pas, je pense, assez peu élaboré. Alors, euh, donc, on arrive maintenant à, en 2010, alors j'ai mis 2018, euh, euh, on a toutes ces missions qui nous apprennent énormément de choses sur Mars. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant Quelle est la suite des missions robotiques Alors, toutes ces missions robotiques à venir sont motivées par la science. Donc, une bonne manière de présenter euh, les missions à venir, bah, c'est de faire un peu un point sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et en fait, on peut, je peux simplement résumer tout ce qu'on ne sait pas par des grandes questions. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas, évidemment. Je ne vais pas pouvoir détailler. Comment se forment les planètes telluriques comme Mars et la Terre Est-ce que, est que Mars... C'est formé comme la Terre ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent On aimerait bien le savoir, il nous manque des informations. Que s'est-il passé sur Mars il y a 4 milliards d'années Puisqu'il y avait de l'eau liquide, la vie est-elle apparue Non, qui t'a mené Pourquoi Mars n'a pas connu le même destin que la Terre Elle était propice à la vie, à l'eau liquide il y a 4 milliards d'années, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée comme ça Comment fonctionne le système climatique martien aujourd'hui La vie subsiste t elle dans le sous-sol martien Voilà tout plein de questions sur lesquelles on aimerait enquêter. Alors... Vous voyez que toutes ces questions ont, ont plein de motivations. On essaie de comprendre nos origines, l'origine de la vie. On fait aussi de la planétologie comparée. Quand on essaie de comprendre comment la Terre, la Terre et Mars ont démarré, comment fonctionne le système climatique martien, l'intérêt, c'est de, de comprendre comment fonctionnent les planètes telluriques. Bon, ça c'est pour faire genre. Bref, on apprend beaucoup sur nous. Alors, une première question, c'est comment se forment les planètes telluriques comme Mars et la Terre et pour répondre à cette question, il faudrait connaître, si vous voulez, comment sont structurées l'intérieur des planètes. Alors sur Terre, on le sait tous, on a tous vu ça dans les livres de sciences naturelles, eh bien, on connaît très bien la structure interne de la Terre. C'est même fascinant. Moi, je me souviens, quand on est au collège ou à l'école privée, on se demande comment on a fait pour sonder l'intérieur de la Terre. Est-ce qu'on a fait des trous très profonds Bien sûr que non. Comment on a fait pour savoir qu'il y avait une, une graine, un manteau, avec une structure... On connaît maintenant la, la structure de manière très détaillée, et ça, c'est un schéma simplifié niveau CM2, mais on connaît mieux. Alors, on a appris, comment on a appris ça On a appris ça en faisant de la sismologie. Tout simplement, depuis toutes ces années, depuis plus de 100 ans, on a un réseau de sismographes à la surface de la Terre, et puis dès qu'il y a un tremblement de, mar, de terre, excusez-moi, euh, eh bien, le tremblement de terre lui-même est intéressant, mais ce qui est souvent intéressant, c'est qu'il... C'est une source d'ondes qui vont éclairer l'intérieur de la Terre comme un, en échographie, et le réseau de sismographes va absolument sonder l'intérieur, la structure interne de, de la Terre en détail. Et évidemment, on aimerait faire ça sur toutes les autres planètes pour pouvoir comprendre comment ils sont structurés, et en fait, la structure nous, a, nous informe en détail sur les origines, comment se forme le planète tellurique. Il y a plein de questions qui se posent, je n'ai pas le temps de détailler, plein de questions qui se posent. Alors on a un petit peu, on a fait de la sismologie sur la Terre, sur la Lune, Oups. et puis on aimerait bien faire la même chose sur Mars. Alors, comme vous le savez, on a enfin démarré cette enquête-là grâce à une mission, euh, la mission InSight, qui a posé il y a quelques mois un, 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 un sismomètre à la surface de Mars. Alors, 
Voilà une, un time-lapse qui illustre le montage de cet atterrisseur hein, qui s'est posé donc, il, y a quelques, il y a quelques mois. Ce qui est bien, c'est qu'à bord, vous avez un instrument, un sismomètre, et ce sismomètre a été vraiment complètement fabriqué en France sous la direction de l'Institut physique du Globe, là, qui est à côté de Jussieu, de l'autre côté de la Seine, par rapport à ici, mais tout près. Et euh, ben, on a pu développer un instrument que personne ne savait faire, y compris les Américains, donc ce sismomètre qui s'appelle SAIS sous la direction de mon collègue Philippe Lognonnet. Alors donc, moi, j'ai la chance de participer euh, beaucoup à cette mission. Et donc, tout commence le, le 5 mai 2018 avec le lancement de, de InSight. Alors voilà une photo. C'est vraiment une photo Bon, en fait, euh, InSight n'est pas lancé depuis la Floride, comme d'habitude, mais depuis une base en Californie qui s'appelle Vandenberg. Pour aller vers Mars, c'était bien. Sauf que c'est une zone très connue pour ses brumes. Et on n'a rien vu du tout. On a entendu quelque chose. Mais on n'a rien vu du tout. Il y a un, un, avion, un, un pilote d'avion euh, de touriste un peu astucieux qui s'est mis à la limite de la zone d'exclusion et qui a pu prendre la photo de la sonde qui décolle. Mais nous, on n'a rien vu du tout. Donc, euh, InSight euh, est donc arrivé euh, sur Mars le 26 novembre dernier. Et à nouveau, je vous montre des images de synthèse. À nouveau, pour vous montrer bah, toutes euh, ces six minutes de terreur, on appelle ça, euh, de, de la sonde InSight qui est à nouveau entrée à 21 000 km h comme euh, le film que je vous ai montré précédemment, mais qui cette fois a pu se poser. Alors le système est un peu différent, c'est le système américain qui était, qui était, qui était quand même bien euh, au point puisque euh, c'était la même technologie exactement que la sonde Phoenix en 2008, mais malgré tout, je vous assure que c'est un stress incroyable de vivre ces minutes d'erreur, surtout quand on est spécialisé dans les échecs. Et... <rire> Alors j'avais pas mal travaillé sur euh, l'environnement d'InSight, on avait un contrat avec le CNES et le GPL, pour, euh, mais moins que les fois d'avant. Et donc la sonde arrive sur, ses, sur trois, trois pieds, hein, c'est plus genre modèle lunaire sur la Lune, des rétrofusées, quelque chose de très commandé, et puis voilà, la sonde devait se poser. Alors je vais poursuivre le film pour raconter ce qui s'est passé, ce qui devait, ce qui passé après. Donc très rapidement, là, en, dans les heures qui ont suivi, même les minutes, euh, InSight a, a déployé ses panneaux solaires qui sont en forme d'accordéon qui font quand même plus de 2 mètres de diamètre hein, c'est assez gros quand même et puis dans les mois qu'on suivit pas du tout les, les minutes comme sur ce, ou les secondes comme sur ce film le, un bras automatique a pris ce que vous voyez là c'est le sismomètre français, SAIS et l'a posé à un endroit qu'on a cho choisi soigneusement pour donc mesurer les tremblements de Mars alors si on le posait juste comme ça il euh, y a quand même du vent sur Mars, il y a aussi des grands cycles, le, comme je vous ai dit, le cycle de température est extrêmement marqué, entre plus 20 et moins 80 entre la nuit et le jour. Même à cet endroit-là, on a vu que la température descendait à moins 95. Et donc, pour le protéger du vent et des grandes variations thermiques, on avait prévu de mettre un bouclier assez lourd, entouré de cotes de maille. On a prévu, ça s'est fait, hein, ça a été fait. Et on a pu comme ça protéger le sismomètre qui fonctionne maintenant à merveille à présent. Alors, l'atterrissage a réussi, joie énorme, vraiment très émouvant, je voulais juste vous montrer, ça c'est la salle d'opération, j'y étais pas, moi j'étais dans une salle à côté avec les six scientifiques, ça c'est quelques minutes après l'atterrissage, et ce qui était bien c'est quelques minutes après l'atterrissage, on a immédiatement reçu des photographies de la surface, alors la photo est très mauvaise parce que l'objectif de la caméra a été complètement, euh, euh, comment dire, euh, couvert par des particules qui ont été soulevées par la rétrofusée, mais on a pu enlever la, la, la cellule et on a pu voir les choses. Alors la raison pour laquelle on a pu avoir des images aussi rapidement, je vous ai dit que c'est pas toujours facile, puisque les satellites de, de, de transmission peuvent pas, ne peuvent pas généralement transmettre, retransmettre vers la Terre en temps réel, ils doivent se tourner vers la Terre, c'est que accompagné euh, InSight, deux petits euh, CubeSat, des microsatellites, qui l'ont suivi, et au moment où la sonde s'est posée, ils ont retransmis en temps réel les images de la surface. Alors je vous le mentionne parce que je pense que c'est l'avenir aussi de l'exploration des planètes et de Mars. On aura de plus en plus de microsatellites. Alors c'est vraiment pas un gros truc. Hein. 13 kilos, il y en avait deux comme ça. Très très simple. Ils n'ont pas, ils ils pas coûté si trop cher. Mais je dois dire que les ingénieurs qui étaient en charge de ça, c'était des super pointures du GPL. Donc ce n'était pas un projet d'étudiant. Donc euh, 6 U pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire euh, ça doit faire 10 par 20 par 30 euh, centimètres donc un petit engin, et puis qui relayait, euh, qui capturait l'UHF et relayait la bande X donc, euh, vers la Terre, c'est-à-dire le, le signal classique qui est récupéré par radiotélescope. 
Il y avait même une petite caméra à bord. Là, c'est une photo que j'ai prise avec mon téléphone portable. Je... Quelques minutes après l'atterrissage, c'était la conférence de presse avec, vous voyez, le responsable de la mission Bruce Bannert. Et en temps réel, ils nous ont montré une photo qu'avait réussi à prendre ce CubeSat, qui non seulement avait une, un, un relais antenne, mais pouvait prendre des photos. Alors, c'est une caméra de pas très bonne qualité, avec un petit panneau solaire, en, euh, l'antenne, je veux dire, au premier plan. Donc, Insight est un grand succès. Euh, vous avez ici la photo. On a pu, euh, donc, je vous ai montré tout à l'heure les images de synthèse. Voici le, le sismomètre au premier plan, le, le couvert, ça c'est au début de la mission, et puis on a pu poser le sismomètre par terre, comme vous voyez là, et puis donc, doucement mais sûrement, le recouvrir du, euh, du bouclier qu'on appelle WTS, des acronymes partout à la NASA, ça veut dire euh, Wind and Thermal Shield, sur le sismomètre français. Alors, accompagnant euh, cette... Euh, cette, le, le sismomètre, il y avait des, des mesures météo dont je, je m'occupe, et puis surtout un autre instrument, non pas américain mais allemand, destiné à mesurer le, la structure interne de, de, de la température interne, le flux, le flux géothermique, on appelle ça, de, la, de Mars. Donc l'objectif, je vais passer là, c'est que vous avez une, un petit euh, piquet, une taupe, on appelle ça, Mole, et puis il se auto euh, frappe sur la tête, c'est-à-dire que vous avez à l'intérieur un mécanisme qui, un peu comme, euh, comme quand vous plantez un piquet de tente, va inlassablement se taper à l'intérieur pour que la sonde descende à l'intérieur de, de la surface. L'objectif, c'était que ce, cette sonde descende à 5 mètres de profondeur. Tout le long du câble qui le relie à, au reste de, de la mission, vous avez des capteurs thermiques, et ainsi on aura pu mesurer le profil de température, et on a pu estimer que si la sonde est à plus de 2, 3, 4, idéalement 5 mètres de profondeur, on peut calculer, après un traitement assez important des données, le flux géothermique, c'est-à-dire en d'autres termes, mesurer l'intérieur de la, la température interne de Mars. Chose qu'on ne connaît pas du tout, et qui est très importante pour notre compréhension du fonctionnement de Mars. Alors ça, c'est ce qui était prévu. Pour le coup, là, ça n'a pas marché. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a installé, voilà, vous voyez une photo euh, du, du, de l'instrument, vous avez à l'intérieur, en haut à droite, le môle prêt à descendre, il s'est auto-frappé sur la tête, et puis, euh, et puis, arrivé à quelques centimètres de profondeur, il s'est arrêté. Combien, combien de centimètres ben, euh, Tu vas le voir à l'instant. L'engin est assez long, hein. le môle, il fait plus de 35 centimètres, je crois, et il a dû pénétrer de 10-20 centimètres. Donc pendant des jours et des jours, on a martelé, martelé avec l'espoir de casser l'éventuel caillou qui bloquait la descente. Et puis ça ne marchait pas. Un désespoir de cause, on s'est dit, bon bah on va soulever la structure qui est là, et on va regarder ce qui arrive au môle. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas enlever le môle et le mettre à côté. Donc, quand on soulève, le câble se déroule et on ne peut pas faire grand-chose. Alors ça a été fait, et vous voyez ici la photo une fois qu'on a retiré la structure attenante. Vous voyez le môle qui est là sur le côté, et ce que l'on voit, c'est qu'il est non pas bloqué par un caillou, c'est simplement qu'en tapant, il a fait le vide autour de lui. Le sable s'est écrasé, c'est visiblement un sable qui est extrêmement poreux, et euh, vous voyez, si on, on appuie dessus, avec le point, on enlève la main, et bien il va rester l'empreinte du point, un peu comme dans de la neige. Et ça, ce n'était pas prévu comme ça à ce point-là. Résultat, quand il a commencé à rentrer, il a, fait, il a écarté le sable autour de lui, et il n'y a plus eu de friction du tout. Ce qui fait qu'au lieu de s'enfoncer, rester bloqué par la friction lorsque la masse flotte remontait, eh ben, il s'est mis à sauter sur place, sans aucune friction sur les côtés. Donc ça, on en était là juste avant euh, ce qu'on appelle la conjonction. Euh, Jusqu'à il y a quelques jours, Mars était de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre. Et donc on va reprendre les opérations pour soulever ça. L'idée, c'est, vous avez vu qu'il y a un bras automatique, on va essayer de l'enterrer un peu pour renforcer la friction et pour qu'il commence à descendre. Et une fois qu'il sera descendu à quelques, à quelques dizaines de centimètres, je pense qu'il pourra descendre jusqu'au bout. Ce n'est pas un caillou qui le bloque, a priori, c'est euh, le manque de friction. À suivre, donc. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez mieux. Pendant ce temps-là, je voulais juste mentionner que le sismomètre marche très bien. On a eu un premier tremblement de mars le 7 avril, un plus gros en mai, et puis on attend maintenant le, entre guillemets, le big one, comme ils disent dans l'équipe, qui pourra éclairer l'intérieur de Mars. Pour l'instant, on éclaire la croûte, on apprend des choses sur la zone, le, bleu, le haut du manteau, mais pas encore l'intérieur. Il faut, euh, On en a plusieurs de taille moyenne, il nous faut un gros, et les gros, il y en a probablement un par an, euh, quelque chose comme ça. 
Alors, je vais accélérer. Quelle heure est-il Il est déjà très tard. <rire> je voulais vous mentionner, toujours dans le cadre de ces questions, d'autres missions spatiales. Alors, à la question comment fonctionne le système climatique martien et la vie subsiste-t-elle dans le sous-sol martien euh, je voulais juste évoquer la mission du 13 gas orbiteur, vous savez, celle qui transportait sur sa tête, vous voyez là-haut, euh, Schiaparelli. Elle s'est euh, mise en orbite autour de Mars en, en novembre 2016, mais elle a commencé sa mission qu'il y a un peu plus d'un an, parce qu'il y a eu une longue séquence qu'on appelle d'aérofreinage pour arriver sur l'orbite scientifique, donc pour circulariser l'orbite. Et puis on a maintenant des résultats euh, très intéressants. Et cette sonde fait exactement ce que j'ai mentionné. Elle, à la fois, elle enquête sur l'atmosphère, d'où son nom 13 gas orbiteur, mais surtout, elle est équipée pour détecter la présence de gaz traces très rares, en utilisant l'éclairage du soleil. On observe le soleil lorsqu'il se couche ou lorsqu'il se lève. Ça fait une source de lumière très puissante et grâce à des spectromètres très 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 précis, on peut détecter s'il y a des gaz qu'on qu ne connaît pas pour l'instant, par exemple le, le méthane. L'idée, c'est que, en essayant de mesurer des gaz traces comme le méthane, comme HCN, peut-être le soufre, le SO2, je veux dire. On pourrait peut-être caractériser une activité volcanique euh, uniquement en reniflant, si vous voulez, ce qui sort du sous-sol, voire même biologique, ce qui était euh, quelque chose qui a été spéculé euh, pour, euh, pour, le, comment dire, pour le méthane. L'idée étant la suivante, c'est que euh, peut-être dans la, les aquifères profondes, là où la température est bien plus élevée qu'en surface, bah, la glace fond, vous avez donc de l'eau liquide et peut-être des bactéries actives comme on a sur Terre en profondeur. Peut-être que ces bactéries comme sur Terre euh, sont source de méthane. Bon, je dois dire que pour l'instant, on n'a rien vu du tout, même beaucoup moins que ce que voit Curiosity, donc il y a un mystère scientifique que je ne vais pas avoir le temps de développer. Autre mission dédiée à l'exploration du système climatique martien, une mission étonnante qui a été initiée par les Émirats Arabes Unis, sur lequel je travaille un peu, qui s'appelle Hope Amal en arabe, al-amal, espoir. Et cette mission est entièrement dédiée à faire de la météorologie. Alors c'est une mission qui est ambitieuse pour les Émirats arabes unis, ils sont quand même euh, alliés à différentes universités à travers le monde, euh, notamment aux états unis mais euh, elle, est, elle reste très simple par rapport à ce que pourrait faire l'Europe ou les états unis Mais elle est astucieuse parce qu'elle a choisi une orbite particulière pour faire une science nouvelle. Avant d'aller plus loin dans le détail, je voudrais dire une chose qui est étonnante sur cette mission, c'est qu'aux Émirats arabes unis, il y a un biais culturel qui est absolument l'inverse de de, de, en Europe et en France, c'est que les, les études scientifiques sont absolument le choix des femmes. Depuis la création des Émirats, euh, aux Émirats unis, on a promeu, promeu l'éducation des femmes et l'histoire fait que les hommes vont plutôt faire du business et à 90%, les ingénieurs et les scientifiques sont des femmes. D'ailleurs, la chef de mission est une très charismatique femme qui s'appelle Sarah Amiri, qui est très impressionnante, et toute l'équipe est constituée de femmes. Donc c'est assez étonnant quand on va travailler sur une mission euh, euh, d'un pays comme cela, on ne s'attendrait pas à ça, et c'est exactement l'inverse. Tout est très très féminin, et eux-mêmes sont un peu choqués de voir qu'il n'y a que des hommes <rire> dans les ingénieurs européens et américains. Bon, je ne vais pas vous détailler, c'est une mission assez classique, qui a une certaine ambition, parce qu'elle est faite euh, euh, non pas par un industriel euh, de renommée, etc., c'est fait plutôt avec des universités, des instruments très classiques, je ne vais pas détailler, une caméra thermique, une caméra normale, un spectromètre ultraviolet. Mais ce qui est original, c'est que pour faire une nouvelle science, pour répondre à la question, aux questions qui restent dans, dans notre science du climat, eh bien ils ont choisi de faire une, de, une orbite particulière. Au lieu de se mettre en orbite basse, euh, de regarder toujours la même heure locale, ce que font la plupart des missions, hein, quand, on, quand on prend une orbite polaire, on a tendance à regarder toujours la même heure locale, l'après-midi, etc. Ils ont pris une orbite un tout petit peu inclinée, presque équatoriale, très loin de Mars, de manière à ce que, eh bien, on soit, quand on est en bas de, vous voyez, c'est une orbite légèrement circulaire, vous la, vous la, euh, je veux dire, légèrement elliptique, quand la sonde est, est en bas ici, eh bien, on est quasiment en rotation synchrone avec la surface, en orbite euh, marso-stationnaire, on dit aérostationnaire, aéro-stationnaire. Donc on va sur, survoler le même point pendant 8 heures, ensuite on va remonter un peu, Mars va tourner sous le satellite, et puis on va redescendre et regarder un autre endroit. Et avec ce concept d'orbite, on arrive à observer, à cartographier entièrement l'atmosphère de Mars à toutes les latitudes, toutes les longitudes, toutes les heures locales, matin, après-midi, en une semaine. Et ça, c'est bien parce que ça répond à une grande question qui, qui reste en suspens euh, dans la climatologie martienne, c'est qu'on ne comprend pas très bien le cycle du sur Mars et, et ça bloque notre compréhension de certains phénomènes météorologiques. Et donc, grâce à cette orbite astucieuse, on va répondre à plein de questions. Alors, il reste ensuite 
l'énorme question sur Mars. Que s'est-il passé sur Mars il y a 4 milliards d'années On a bien sûr commencé à, à enquêter là-dessus avec Curiosity, les robots, les satellites en orbite. Mais deux missions en 2020, donc en plus de la mission des, des Émirats Arabes Unis, vont enquêter là-dessus. Vous avez un rover européen qui s'appelle ExoMars et puis le très ambitieux rover américain qui s'appelle Mars 2020. Alors quelques mots là-dessus, vous connaissez peut-être déjà tous. Donc le rover européen ExoMars, rover assez ambitieux, presque 300 kg, qui a pour... Euh, qui va être déposé, c'est hein, quelque chose qui est fait en partenariat avec les Russes, déposé par un atterrisseur russe. Et puis ce rover, là c'est vraiment tout accéléré, a pour euh, caractéristique d'être conçu pour non pas seulement enquêter sur les minéraux à la surface, mais faire un forage, donc un vrai forage avec une, une perceuse, dans le but d'aller prélever des échantillons à quelques mètres de profondeur. Alors quel est l'intérêt L'intérêt c'est qu'on pense à quelques mètres de profondeur, pouvoir accéder à des molécules fossiles, des molécules par exemple organiques, voire biochimiques, qui auraient pu être déposées là il y a 3 milliards d'années, lorsque Mars est découverte d'eau, et qui auraient été préservées par rapport à la surface. En surface, on reçoit du rayonnement, la chimie de l'atmosphère est très agressive. On pense qu'à 2 mètres de profondeur, on va pouvoir récupérer des échantillons encore riches peut-être en molécules fossiles, et enquêter sur ce qui s'est passé il y a 2 milliards d'années. Alors bien sûr, on a choisi un site d'étérissage très ancien, dans lequel vous avez... Euh, euh, ce sont des grandes plaines d'argile euh, formées il y a presque 4 milliards d'années et on va aller forer là-dedans pour essayer de retrouver euh, des, des traces fossiles. Donc ça c'est un lancement en juillet prochain, hein, dans quelques mois. Peut-être. Peut on en reparlera si tu veux. Ce sera embêtant si on ne lance pas euh, en juillet prochain. Mais effectivement on a des problèmes de parachute, voilà pourquoi Jean-Pierre <rire> interrompt un confort. Alors... Euh, parallèlement, la NASA développe un nouveau type de rover de genre Curiosity, mais quand même un petit peu différent. Donc là, je vous montre une chose. Et en particulier, ce petit film, là, vous montre de, le, le rover, et aussi quelque chose qui va accompagner ce rover, une, un système de, de technologique de démonstration, ça va être un petit hélicoptère, qui va être utile un petit peu pour cartographier localement et mener, montrer un peu le chemin au rover, mais c'est avant tout pour démontrer si on est capable de le faire. Alors voilà, c'est des images de synthèse. Euh, comment on va faire un hélicoptère sur Mars donc on utilise la technologie des drones sur Terre sauf que quand même il y a un challenge c'est que euh, l'atmosphère est peut-être 100 fois à 80 fois moins dense donc comment on s'en sort ben alors l'astuce vous voyez le, le, c'est un petit hélicoptère qui va être capable de vivre en autonomie il y a des petits panneaux solaires et il va faire des vols de 90 secondes avec une caméra et, et comme cartographié donc là, ce sont des tests qui sont faits au GPL. Alors l'astuce pour pouvoir s'en sortir, d'abord on profite du fait que la gravité est à peu près trois fois plus faible sur, un petit peu, que, que sur Terre. Et puis surtout, même, d'accord, l'atmosphère est beaucoup plus fine, donc il faut des plus grosses hélices, mais par contre on peut faire tourner les hélices beaucoup plus vite. Et ça compense le, le, le fait que la, le, la densité est moindre. Donc là, vous avez une hélice qui fait 1,1 mètre de diamètre, et elle tourne à 3000 tours minute. Donc c'est vraiment très rapide. Sur Terre, ça... Une des pales de cette taille-là tournerait peut-être 100 fois moins vite. Donc ça, c'est confirmé. Si vous vous intéressez au sujet, si vous pouvez regarder la caméra qui est en permanence de GPL dans la baie de montage de Mars 2020, l'hélicoptère vient juste d'être monté sous le, sous le rover, qui sera déposé et ensuite il ira s'envoler. Normalement, il est censé fonctionner 30 jours. Hein, donc ça ne va pas être toute la mission avec. Bon, je ne vais pas détailler ça, il y a une nouvelle charge utile, c'est-à-dire des instruments pour mener l'enquête sur ce passé de la planète Mars. On va atterrir dans un terrain très ancien, dans un ancien delta qui s'appelle G0 Crater, très très intéressant. Il y a tout, tout, tout un sort d'instruments, je mentionnerai quand même l'instrument SuperCam, qui est euh, essentiellement développé en France, en collaboration avec des, des collègues américains, et qui va mener euh, l'enquête sur tout, toute la minéralogie euh, sur place. En fait, ce qui est surtout très important sur ce Mars 2020, c'est que ce n'est pas un nouveau Curiosity simplement. Il a cette fois l'ambition d'aller ramasser des échantillons, de les mettre dans des petits euh, tubes scellés et de les déposer à la surface en tas pour qu'on puisse aller les chercher plus tard. L'idée, c'est de préparer la mission de retour d'échantillons Mars Sample Return, euh, qui a priori est prévue pour 2026. Donc, une fois que le rover Mars 2020 aura prélevé ses, ses roches, les a scellés dans des petits tubes, déposés en tas dans certains endroits, et eh bien, euh, voilà qui est fait. En 2026, peut-être 2028, une nouvelle mission va se poser à la surface. Il y aura dessus ce qu'on appelle un fetch rover, un petit rover de ramassage, qui pour l'instant est prévu pour être fourni par l'Agence spatiale européenne. Et puis ensuite, on met tout ça dans une fusée, le Mars Ascent Vehicle. On envoie tout ça en orbite. Alors, ce n'est pas facile. Et une fois que c'est en orbite, on largue 
le récipient, c'est une boule en fait, une sphère qui contient les échantillons, et puis un, un orbiteur de récupération va aller le capturer, rallumer les moteurs et retourner sur Terre. Pour l'instant, aussi cet orbiteur est prévu pour être fourni par l'Agence spatiale européenne. Alors ce n'est pas fait du tout, le CNES, nous les Français, on, su, on soutient ça avec vigueur, mais d'autres pays ne sont pas d'accord. On aura le fin mot de ce projet, est-ce qu'il va être financé en Europe en tout cas euh, à la prochaine réunion des ministres qui s'occupent de ça en, des, en novembre prochain. Alors l'intérêt de cette mission, c'est qu'on va récupérer des échantillons soigneusement choisis au fond d'un ancien lac, d'un delta, donc peut-être propice, on va voir ce qui s'est passé, les ramener, et là on va pouvoir les, les étudier avec les moyens qu'il y a sur Terre, qui sont littéralement un million de fois plus précis et sensibles que ce qu'on peut faire sur place, même si on arrive à faire des belles choses sur place, et là on va pouvoir vraiment explorer, comprendre la minéralogie, comprendre éventuellement s'il y a une chimie, une chimie prébiotique, voire une chimie biologique. Ça va être une mission très importante, c'est le graal de l'exploration de Mars depuis de nombreuses années. Bon voilà, je vais continuer à faire le panorama très vite. En 2020 aussi est prévue une mission chinoise, euh, qui est à la fois très ambitieuse et très classique. Voilà les images qui ont été diffusées, euh, il y a un peu plus maintenant, mais sur, euh, sur le web euh, il, y a, il y a quelques mois. Donc une mission ambitieuse parce que vous allez avoir un satellite en orbite, un atterrisseur, J'étais encore une fois, c'est un peu ma spécialité, impliqué dans le calcul pour l'entrée. Euh, enfin, le, j'ai eu un contrat avec les Chinois qui ont envoyé des ingénieurs quelques semaines chez dans notre laboratoire. Ils ont, ils ont confiance, ils ne sont pas au courant des problèmes précédents. Et euh, donc, euh, si tout se passe bien, l'atterrisseur la, va atterrir. Et puis, il y aura au-dessus un petit rover qui va aller se promener. Euh, tout ça est très similaire, pour ceux qui connaissent, à ce qui a été fait sur la Lune. Hein. Euh, la mission Chang'e, Chang'e 4-4, je ne sais pas comment on dit en chinois, euh, qui a atterri de l'autre côté de la surfa de, 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 sur la face cachée de la Lune en, en janvier euh, 2019, et auparavant, euh, celle qui avait atterri côté euh, visible, où on voit la Terre, euh, en 2013, qui avait un peu moins bien fonctionné. Mais donc, c'est des, des choses qui ont fonctionné. Ce n'est pas facile d'atterrir sur la Lune, es espérons qu'ils réussissent à atterrir euh, sur Mars. Et puis, on suivra ça avec intérêt. Je pense que Jean-Pierre... Euh, non, vous avez une conférence sur ce sujet-là dans quelques semaines, je crois. Je, pense, je suis sûr qu'on parlera non seulement de la Lune, mais un petit peu de Mars. Derrière, ce n'est pas fini. Donc, non seulement vous avez Mars Sample Return, mais vous avez l'Inde qui a des projets assez ambitieux. Alors, jusqu'à jusqu a peu, c'était leur, leur prochain projet. Et puis, depuis, euh, ils ont décidé de, faire, de renvoyer une mission vers, la Lue, vers, euh, vers Vénus d'abord. Mais officiellement, vous avez une mission indienne. Ce sera la deuxième. Hein. Il y a déjà une première, vous avez vu, euh, en, dans, en 2011, ici, Mangalayan. Et vous aurez Mangalayan 2 qui doit arriver dans les années 2024, normalement. Vous avez aussi, non pas pour explorer Mars seulement, mais le Phobos, une mission, cette fois-ci, qui est vraiment confirmée, avec une date assez précise, euh, le Mars Moon Exploration, alors je ne sais pas le dire en japonais, c'est une mission japonaise, sur, avec une bonne participation euh, française, qui devrait être lancée en 2024. Donc là, je vous montre quelques images de cette, de cette mission, qui a pour but vraiment de se poser sur Phobos, de faire plein de mesures, mais évidemment, en étant juste à côté de Mars, il y aura un peu de science martienne, on va observer Mars, notamment avec l'instrument euh, Macromega qui est développé à Orsay, euh, qui sera à bord de cette mission. Donc voilà, vous avez une vision là assez complète de tout ce qui est prévu euh, jusque quasiment 2030. Il y aura peut-être, euh, il y a des projets de mission qui sont encore en gestation, mais qui seront lancés par... On n'a pas beaucoup le temps de préparer ça, peut-être euh, quelques satellites légers, euh, notamment aux états unis on essaye de faire quelque chose avant 2030, mais voilà ce qui, ce qui, pour ce qu'il en est pour les missions robotiques non habité. Et puis bien sûr, la question se pose, Jean-Pierre m'a spécialement demandé, alors maintenant j'étais un peu long, <rire> de parler quand même des hommes, des missions humaines. C'est une bonne question. L'homme sur Mars, quand est-ce qu'on ira sur Mars C'est une bonne question parce que ça fait 50 ans qu'on dit qu'on va y aller dans 20 ans. Donc ça peut durer longtemps, comme ça. Et c'est vrai que ça fait 50 ans, 40 ans, qu'au niveau d'exploration humaine spatiale, il ne se passe pas grand-chose. Là je vous ai mis tous les véhicules d'accès à l'espace, et qui permet de rentrer sur Terre aussi, euh, depuis, euh, depuis de, de, tout, de tout temps, ben vous voyez que ça fait 40 ans qu'on est en gros avec le Soyuz, il y a des trucs avant, euh, la, la navette spatiale depuis presque 40 ans, il y a eu quand même le Chensu, euh, les taikonautes chinois, mais, euh, et puis tout ça, on va en orbite basse, à 400 km, juste à côté, il y a la Station Spatiale Internationale, mais on est d'accord, tout tout le monde ici, on s'est complètement habitué à ce qu'il ne se passe plus rien d'autre. Alors les choses vont changer. Les choses vont changer puisque l'arrêt de la navette spatiale 
l'arrêt promis, l'arrêt du développement de la station spatiale internationale ont dégagé des fonds aux, aux états unis ce qui a permis d'abord de, de remplacer la navette spatiale. Donc ça, c'est le... Il va y avoir donc deux véhicules qui vont rentrer en activité. En théorie, c'était cette année, mais à mon avis, ce sera en, 2000, <rire> en 2020, euh, qui sont fournis par SpaceX, le Crew Dragon, et puis par Boeing, le Starliner, le CST-100, qui devrait être normalement lancé des humains. Donc ça va être un choc pour nous. On va voir des astronautes avec des nouveaux, des nouveaux euh, scaphandres, euh, être lancés sur des fusées nouvelles, avec des, nouvelles, euh, des nouveaux équipements, etc. Et puis juste derrière, plus intéressant encore pour notre histoire, le développement d'une capsule d'un type nouveau, Orion, dans le cadre du projet maintenant qu'on appelle euh, Artemis, qui a pour objectif non plus d'aller simplement jusqu'en orbite basse, mais au-delà. Donc tout ça a été lancé il y a de nombreuses années, c'était le programme Castellation, ensuite à l'époque d'Obama, il a été décidé de, de mettre le focus sur un retour vers Mars, mais sans mettre aucun moyen, donc de toute façon ça n'a pas fait grand-chose. Et puis maintenant, où est-ce que va euh, ce projet Orion bah, Ce sera probablement vers la Lune. Alors, allié à Orion, ah, je vous ai mis quelques images du une capsule Orion qui a été développée et qui a été testée en 2014. Elle a été lancée sur une grosse fusée, elle est retournée sur Terre, ça marche pas mal. Maintenant, il faut terminer le, son adaptation pour les humains. Et puis, associé à, à, ce à cette capsule Orion, vous avez une nouvelle Saturn V, une nouvelle fusée géante qui s'appelle le Space Launch System, qui, je dois dire, prend trois mois de retard tous les ans, mais peu à peu, ça converge, vous voyez. Et donc, euh, qui devrait être prête, je pense, en 2021-2022. <rire> Jean-Pierre fait la moue. <rire> non, non, ils mettent des moyens supplémentaires, là. Et donc, dans le but, bah, d'avoir un nouveau système, une vraie capsule genre Apollo, une vraie fusée genre, euh, genre euh, SLS, et puis pouvoir aller ailleurs, donc d'abord vers la Lune. Donc, le premier objectif qui est affiché, qui est financé en grande partie, avec des contrats qui commencent à être passés, c'est de développer une, une cible pour ces missions, cette mission Orion. Ce sera une première mini-station spatiale qui sera en orbite autour de la Lune. Avant, on l'appelait le Deep Space Gateway, le Lunar Orbital Platform Gateway. Maintenant, on appelle Lunar Gateway ou Gateway. Donc, je crois que ça va finir par Gateway, ce truc-là. Donc, le NASA Gateway, enfin NASA, avec une forte participation internationale. J'ai oublié de mentionner, donc, vous voyez ici le, cette petite station avec une, une capsule Orion qui arrive. La partie arrière avec les panneaux solaires, pour l'instant, pour toutes les prochaines missions, est développée en Europe, euh, notamment en France. Donc c'est le module de service de la capsule Orion, avec une forte participation européenne, dans le même genre de partenariat que ce qu'on a euh, sur la Station Spatiale Internationale. À peu près les mêmes partenaires, les Russes, les Japonais, les Européens. Enfin, tout ça n'est pas financé, mais en, en partie quand même. Et puis donc l'idée, bah, c'est d'avoir une mini-station spatiale qui sera en orbite assez excentrique autour de la Lune pour euh, bah, apprendre à vivre loin de la Terre. Euh, et bon, Je ne vais pas vous détailler ça. Euh, donc on imagine pouvoir avoir jusqu'à 4 euh, euh, personnels à bord, 4 astronautes. Dans la capsule Orion, il y a à peu près 4 places quand elle va loin. Elle peut aussi euh, amener des astronautes, euh, c'est jusqu'à 7 astronautes euh, à la Station Spatiale Internationale. Et puis donc, il est, voilà le, ce qui est financé, ce qui est vraiment dans les cartons, ce sur quoi travaille la NASA. Et puis on avait en tête qu'une fois qu'on serait bien installé en orbite autour de la Lune, on pourrait redescendre à, à la surface avec comme objectif, un objectif auquel personne ne croyait à la NASA, d'avoir un astronaute qui irait sur la Lune à nouveau à la surface en 2028. C'était le projet. Jusqu'à ce qu'il y ait un événement, à, quand on est intéressé au, voilà, au fonctionnement de, ce, de la NASA et du Congrès et de la Maison Blanche, un peu hallucinant, en mars 2019, autour de, de ce qu'on appelle euh, le Space Council euh, de, de, à, aux états unis le vice-président vice -président américain Mike Pence a annoncé que, par tous les moyens, désormais, il fallait que la NASA envoie d'un astronaute, une astronaute, sur la Lune en 2024. Et là, tous mes collègues ont fait « Oh, what ?» C'est la possible. Bref, mais il insiste très fort, et c'est devenu maintenant, officiellement, le projet de la NASA, de mettre un astronaute dès 2024. Donc à peine le, le, le gateway sera prêt, il faudra aussi qu'il y ait un atterrisseur qui soit prêt. Vous voyez, c'est quand même ambitieux de faire ça. Et puis un astronaute, une astronaute, à votre avis c'est une femme, c'est une femme, ça, euh, qui, sera, euh, qui, qui ira se promener, donc un retour extrêmement accéléré. Au niveau technique, personne n'y croit, mais euh, la, la motivation est forte. Euh, pour, euh, c'était tellement improvisé que ce n'était pas prévu dans le budget de cette année. Alors la NASA a rallongé, ils ont rajouté 1,2 milliard. Ce n'est pas du tout suffisant. Donc le, on verra tout de suite si, par exemple, le, la, euh, dit la NASA, la Maison Blanche, excusez-moi, 
avec la, puis le Congrès a, con, a confirmé. Si on rajoute 5 milliards l'année prochaine, alors oui, peut-être que ce sera faisable, euh, sachant que le budget de la NASA total, c'est 20 milliards à peu près, grosso modo, par an. Alors, parallèlement, je ne peux pas m'empêcher de mentionner le fait que SpaceX, dans son coin, sans pour l'instant un vrai financement, développe euh, aussi une fusée gigantesque, qu'on a appelé souvent, longtemps le, le BFR, officiellement pour Big Falcon Rocket, officieusement le Big Fucking Rocket, et maintenant le nom a changé, c'est devenu avec la partie Super Heavy en dessous, et au-dessus le Starship, donc c'est ce projet gigantesque qui est vraiment en développement, qui est vraiment en test, un engin qui fait un truc qui fait 9 mètres de diamètre, si vous avez, tout, toute la, tout Internet ne, ne parle que de ça, vous pouvez regarder, il y a des forums entiers, des, des gens que personne ne s'intéresse au Space Launch System à droite, ça tourne 5 quand même cette année, c'était l'année, mais tout le monde parle de ça. Alors c'est pas financé vraiment, mais SpaceX va à un moment donné dire à la NASA, moi j'ai développé ça, vous me donnez le temps, je vous fais une fusée énorme qui sera plus performante, ou presque aussi performante que le Space Launch System, en termes de masse qu'on peut mettre en orbite basse, sauf que là vous avez un espace énorme pour les astronautes, et puis ce que souhaite faire SpaceX pour compenser le fait que finalement on ne peut mettre que 100 tonnes en orbite basse, finalement un peu moins presque que le Space Launch System, c'est de pouvoir remettre du carburant, le refueling, une fois en orbite pour aller vers Mars, vers la Lune, où vous voulez. Donc c'est un projet euh, vraiment très très populaire sur un, dans, la, dans la communauté des space fans, des fans de l'espace. Et puis d'autant plus que plus ça va, plus c'est joli, parce qu'au début ça devait être en carbone, et maintenant c'est en acier. Donc les images euh, sont absolument éblouissantes. C'est une énorme fusée, tout en acier, qui doit être lancée. Il euh, bah, faudra quand même un financement à un moment donné. Je vois mal SpaceX pouvoir développer ça tout seul jusqu'au bout. On verra. Bon, pour l'instant, je n'ai parlé que de la Lune. Alors, qu'en est-il des hommes sur Mars Allez, quelques minutes encore. Ouais, <rire> je vais aller très vite. Euh, alors, bah, c'était vraiment l'objectif à l'époque d'Obama, sauf qu'il n'y avait pas de moyens. Obama avait dit, sur la Lune, on a déjà été, ce n'est pas la peine d'y retourner. Maintenant, euh, l'administration Trump, même si Trump ne comprend rien, mais euh, officiellement, euh, dit, bah, il faut, on va retourner sur la Lune. La NASA est d'accord, on va dire, et donc l'objectif pour l'instant, c'est de mettre beaucoup de moyens vers la Lune, et de, officiellement de préparer Mars. Le problème, c'est que si on retourne sur la Lune, si par exemple on fait une station à la surface de la Lune permanente, voire un Moon Village, comme le souhaite le, notre directeur de l'Agence spatiale européenne, donc une, une espèce de station spatiale internationale, mais à la surface de la Lune, ça va prendre toutes les ressources disponibles euh, pendant les 10, 20, 30 années prochaines, donc Mars ne va pas venir tout de suite. Néanmoins, le propos officiel à la NASA, c'est de dire qu'on va juste un peu sur la Lune pour s'entraîner, pour aller sur Mars, donc Mars est le vrai objectif. Alors, euh, je vais aller dans les détails ensuite, mais à ce stade, souvent, on va poser la question, est-ce que on peut vraiment aller sur Mars Est-ce qu'on a la technologie actuellement pour aller sur Mars Personnellement, je pense que oui. C'est quand même beaucoup plus facile de prévoir d'aller sur Mars maintenant que de prévoir d'aller sur la Lune en 1962. Donc, on a la technologie, mais il y a du développement. Donc, le premier challenge pour... Alors, quelques mots quand même. Aller vers Mars, c'est quand même très ambitieux. Pourquoi c'est quand même... C'est très ambitieux, parce qu'il faut... Voilà, typiquement, un des scénarios, il y en a de multiples scénarios pour aller vers Mars, mais on imagine, par exemple, quatre lancements de la Space Launch System pour faire un, des, des, un cargo qui va amener plein de matériel sur Mars pour pouvoir en repartir. Ensuite, deux ans plus tard, on peut lancer vers Mars que tous les deux ans, tous les 26 mois. On envoie à nouveau du cargo et puis un équipage. L'équipage va mettre six mois à peu près pour aller vers Mars. Il se met en orbite, il se pose à la surface, il y reste une trentaine de mois, comme c'est écrit ici, non, 30 mois au, au, au total, c'est 500 jours, un peu plus d'une année, c'est à cause de, de... On ne peut pas tout le temps repartir de la Mars vers la Terre de la même manière qu'on ne peut pas tout le temps aller de la Terre vers Mars. On repart, et enfin on retourne sur Terre. Donc vous voyez, beaucoup de lancements, beaucoup de matériel, j'y reviendrai plus en détail dans quelques secondes. Donc finalement, le vrai défi numéro un du mission vers Mars, c'est le coût. C'est le coût. Parce que c'est beaucoup, beaucoup trop cher pour le justifier scientifiquement. C'était le cas pour Apollo. Apollo, le conseiller scientifique de, de Kennedy a accepté de soutenir Apollo à condition qu'on ne dise jamais qu'on faisait ça pour la science. Et Mars aussi, j'aurais du mal à expliquer à mes collègues physiciens, médecins, que euh, la priorité des scientifiques, c'est de dépenser euh, 200 milliards de dollars dans l'exploration de Mars. Donc, la justification, le problème de justification est le même que d'habitude pour l'exploration humaine, que pour l'exploration de la Lune et pour la, la Station Spatiale Internationale, c'est qu'il faut le justifier autrement. Donc simplement, ça répond à, la, à je suis sûr, au désir de beaucoup de personnes dans cette salle, j'espère, peut-être pas, 
Ce qui fait que le, ça répond au désir d'explorer, d'aventure, etc., de plein de contribuables. Ça, c'est bien. Et donc, des politiques. Il y a quand même des, des, des raisons objectives de, de, de faire de l'exploration humaine, même jusqu'à Mars. Par exemple, ça permet de susciter des vocations pour les sciences et les études d'ingénieurs dans tel ou tel pays. C'est important pour un pays que les gens ne fassent pas que euh, la Star Academy et des choses comme ça. Il faut un peu faire des maths. Ça peut aider au prestige national ou inversement, une motivation, c'est ça favorise les coopérations internationales. L'exemple avec la Russie pour la Station Spatiale Internationale est quand même une grande réussite. Malgré le, les grands conflits, ça bosse tous les jours entre la Russie et les états unis Il faudrait la même chose avec la Chine quelque part maintenant. Ça peut inspirer des, pro des progrès technologiques. Certains, un peu visionnaires, du genre Elon Musk, voudraient que ça amorce l'expansion des, des activités humaines, aller coloniser d'autres mondes pour survivre. Pour, euh, et puis, il y a des gens qui s'intéressent à l'économie de cela. Et puis, enfin, je l'ai mis en dernier, la science. C'est quand même intéressant scientifiquement. On ne peut pas justifier une telle exploration à un tel coût par la science, mais une fois qu'on a des hommes sur place, on peut faire une science extraordinaire. Bon, alors, bien sûr, il y a quelques défis techniques. Je vais, pour abréger quand même, les passer en revue sans les détailler avec quelques images, mais vous, on peut les lister là. Ce qui est dur, c'est d'aller vers Mars, faire le voyage vers Mars. Il faut un vaisseau spatial avec un support vie beaucoup plus performant que sur la Station Spatiale Internationale, qui recycle l'oxygène, l'eau, de manière beaucoup plus euh, précise. Il faut pouvoir maintenir les astronautes en bonne santé. Il faut pouvoir atterrir sur Mars. Une fois sur Mars, il faut pouvoir vivre et pour pouvoir repartir. Il faut une fusée là, sur place. Donc, euh, un vaisseau spatial, ça ne peut pas être juste la capsule Orion. Il faut plus de place. Donc là, j'avais prévu tout un propos pour vous résumer des choses, en particulier tous les concepts qui sont en développement pour, habiter, pour euh, agrandir, euh, finalement compléter la capsule Orion avec un habitat spatial. On développe en particulier des, des structures gonflables. Vous savez peut-être que sur la Station Spatiale Internationale, il y a toute une partie qui est gonflable, qui a été fournie par Beach Law. Vous voyez le développement de ces structures. Gonflable, enfin, en kit, quoi, enfin, bon, démontable. Alors, tous les, régulièrement, les astronautes ouvrent la trappe, elle est quand même fermée. Hein. Puis ils vont voir s'il n'y a pas une météorite qui a percé, mais non, ça tient le coup. Donc voilà, vous avez Jeff Williams, hein, qui a fait la première fois, il est rentré là-dedans. Pareil, ça ne sentait pas très bon, mais ça marchait quand même. Il faut se protéger des radiations, je n'aurai pas le temps de, de trop dé développer l'affaire. Et il faut se maintenir en forme. Puisque quand on fait un voyage de six mois en apesanteur, comme vous le savez, euh, ce n'est pas facile. Donc sur la station spatiale internationale, les astronautes passent deux, voire trois heures par jour à faire du sport, avec différentes machines, des machines qui sont assez grosses, donc il faudra les miniaturiser, parce qu'on ne peut pas mettre ça euh, sur un... <rire> bon, C'est accéléré, hein On ne peut pas mettre ça euh, peut-être sur un, une, une, une station. À ce sujet... J'avais quand même prévu de vous parler d'une de quelques expériences qu'on a. Des, des, des astronautes en apposateur pendant six mois, on fait ça tout le temps. Les, les, les astronautes qui vont sur la Station Spatiale Internationale, ils partent toujours pour six mois, sept mois, c'est-à-dire la durée du voyage vers Mars. Donc on sait très bien dans quel état ils sont. Mais bon, généralement, quand ils arrivent, ils sont complètement épuisés. Euh, comme dit Thomas Pesquet, le, le, c'est un peu comme sur une balance, le, il n'est plus habitué à avoir du poids, donc il, il trouve que son... Il ressent que littéralement son bras pèse 10 kilos, que sa tête est très lourde, et puis ils sont... Ils, perdent, ils ont un problème d'équilibre. Musculairement, ils sont assez en forme, hein, mais ils ont surtout un problème d'équilibre. Alors, il y a quand même un exemple qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, une, la sixième expédition, donc c'est vraiment au début de la Station Spatiale Internationale, avec notamment le, un astronaute que j'ai pu rencontrer qui s'appelle Don Petit, euh, ils étaient partis en navette spatiale, ils devaient rentrer en navette spatiale. Columbia euh, a explosé au retour, donc ils n'avaient plus d'autre choix que de rentrer en Soyuz. Donc, sans vrai bon entraînement, il a rentré en Soyuz, et pas de chance ce Soyuz, ce modèle TMA, n'a pas fonctionné comme il faut. Euh, résultat, ils ont fait une rentrée directe, non contrôlée. Ils sont pris 9G et sont atterris à plusieurs centaines de kilomètres du point prévu. Et donc, ils, ont, ils sont restés deux heures avant de pouvoir contacter quelqu'un et avant que le premier hélicoptère arrive, peut-être plus de trois heures. Donc ça, c'est la vraie photo d'une personne à photographier. Et voilà quand on les a récupérés. Et alors, c'est très intéressant d'entendre leurs leur témoignages. Vous aviez là des astronautes qui avaient passé six mois en orbite et qui ont dû, qu dû s'occuper d'eux-mêmes, se mettre en sécurité, préparer un petit camp, parce qu'ils n'avaient aucune nouvelle, euh, pendant les premières minutes après leur atterrissage. Bizarrement, cette histoire est très peu connue, vous ne trouverez rien là-dessus sur le web. Là, vous voyez dans quel état ils sont. Donc, ce que vous remarquez, c'est que lui, là, donc, euh, Nikolai Boudarin, est en pleine forme. Il est debout et il a pu faire plein de choses. 
Donne Petit, la raison, c'est qu'il avait déjà fait ce vol-là. Il avait l'expérience de faire six mois dans l'espace, revenir. Et apparemment, euh, il semble que les gens qui ont déjà cette expérience-là sont capables de se relever et d'être quasiment travaillés. Donne Petit, que vous voyez ici, il n'a rien pu faire. Il a rampé. Alors, il, il était capable de ramper. Il a pu sortir du matériel, il a pu, euh, mais il était capable de se mettre debout. Donc, voilà, il y a des expériences. On sait, et le, son, sa conclusion personnelle, c'est de dire euh, on peut parfaitement euh, atterrir sur Mars, se reposer quelques heures, et puis ensuite se mettre au boulot. Quoi. Par contre, s'il arrive quelque chose de, de catastrophique, les astronautes ne seront pas très performants. Alors, évidemment, la solution idéale, ce serait de mettre une centrifugeuse, comme dit tout ça. C'est ce qu'on voit dans le film Seul sur Mars. Euh, mais ça, ça coûterait vraiment très cher. Il y a quelques idées de mettre le vaisseau d'un côté, puis une espèce de contrepoids de l'autre côté, puis de faire tourner le tout. Mais ce n'est pas pour l'instant dans les cartons. C'est vraiment très compliqué et pas encore vraiment développé. Alors, d'autant plus que sur Seul sur Mars, euh, vous avez un vaisseau spatial gigantesque. Si vous vous souvenez, il y a une immense salle de gym, alors qu'ils ont la présenteur. C'est vraiment. Enfin, tout ça pour dire que cet immense espace qu'ils utilisent dans ce vaisseau spatial dans Seul sur Mars, je voulais m'en servir pour mentionner qu'on parle souvent de problèmes psychologiques. Le fait d'être en isolement aussi longtemps. Euh, mais beaucoup d'astronautes, pas tous, hein, et beaucoup de, 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 pensent que ce n'est pas si embêtant que ça. Je ne vais pas retourner le plus loin. Alors, je vais passer maintenant très en revue. Le problème qui reste, c'est qu'il faut atterrir sur Mars. On s'est posé une tonne, hein, avec curiosité, je ne vais pas vous montrer le film. Le problème, c'est qu'on a atteint les limites. Avec juste un bouclier et un parachute, on ne peut pas mettre plus d'une tonne sur Mars. L'atmosphère la, la, ne freine pas assez. Il faut un plus gros bouclier ou des rétrofusées. Alors, des plus gros boucliers, c'est difficile à faire. L'idée, c'est de faire des boucliers euh, euh, gonflables. Et c'est en développement, ça a été testé, ça marche très bien. Euh, et donc, c'est pour ça que sur beaucoup d'images, un peu de fiction, d'atterrissage sur Mars, vous voyez dans le vaisseau spatial, protégé par un bouclier gonflable gigantesque comme celui-là. L'autre astuce, c'est ce, ce que propose toujours euh, Elon Musk. SpaceX n'est pas fan du tout de parachute, même sur Terre, il ne voulait pas mettre de parachute. C'est d'allumer des rétrofusées, une fois qu'on est rentré dans l'atmosphère, et puis on se pose à condition d'emmener beaucoup de carburant. Et on peut aussi faire ça. Après, il faut vivre sur Mars, il y a plein de problèmes avec la poussière, il faut un, un scaphandre performant. Le scaphandre lunaire est vraiment trop lourd, le scaphandre de, des sorties extravéhiculaires sur les ISS est vraiment beaucoup trop lourd. Et puis enfin, il faut revenir, et là c'est tout un défi, je suis sûr que vous le savez, mais le grand secret pour revenir, c'est de fabriquer le carburant sur place, euh, en utilisant le CO2, en faisant des réactions chimiques et de l'énergie pour faire du méthane, l'oxygène, et hop, on a du moteur, un carburant fusé. Alors, personnellement, vous voyez toutes ces difficultés, les, si vous regardez bien ma liste, ce qui est dur, c'est de se descendre sur Mars, vivre sur Mars, redécoller. Ce qui est beaucoup plus facile, ce serait juste de faire la partie euh, voyage vers Mars, mise en orbite, retour. Et moi, je suis un très fort avocat d'une première mission qui, qui se contenterait d'aller en orbite autour de Mars. Alors, quel est l'intérêt bah, D'abord, bah, c'est une aventure extraordinaire, et puis on peut faire des choses. Par exemple, on peut. Alors, il y a, il y a des rapports qui ont été rédigés hein, sur ce sujet. On peut, par exemple, euh, aller accoster les lunes de Mars. C'est comme une aventure extraordinaire d'exploration, comme Phobos et Deimos. Et on peut aussi faire quelque chose qu'on rêve de faire, c'est commander les robots qui sont très performants, mais en temps réel. Actuellement, quand les robots sont sur Mars, euh, souvent le signal radio met 10 jusqu'à 20 minutes aller, 20 minutes retour. On ne peut rien commander en temps réel. Résultat, euh, des fois on met trois jours pour faire le tour d'un caillou, enfin c'est terrifiant. Vraiment, c'est très très lent hein, les robots. Et là en temps réel, ce serait formidable avec les, les, les progrès de la robotique, on pourrait avoir une espèce d'avatar à la surface. Et il se trouve que c'est quelque chose qui est vraiment dans les cartons. Et euh, c'est un sujet important de travail sur la Station Spatiale Internationale, la commande de robots depuis l'orbite. Vous voyez des tests qui sont faits avec ce petit robot bleu là, qui est à l'ESTEC, donc au centre spatial de, de l'Agence Spatiale Européenne euh, en Hollande. Et donc c'est piloté par Andreas Morgensen qui était un, 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 un pilote et puis même Thomas Pesquet a travaillé sur la commande avec joystick avec retour de force euh, c'était l'expérience Aptix 2 donc vous voyez notre Thomas favori euh, qui, qui, qui travaille justement à cette commande à distance de robots c'est vraiment l'avenir et on pourrait faire ça depuis l'orbite de Mars en temps réel une vraie exploration euh, formidable donc je vais conclure là dessus une mission comme ça, juste en orbite retour, bah, ça évoque Apollo 8, et Apollo 8, je crois que c'était une mission extraordinaire, donc je termine avec cette image, euh, et c'est la fin.
Oh, merci euh, François, je suppose que vous avez des questions. Euh, moi j'ai un commentaire. Attendez, je vais rallumer un peu la lumière là. Alors moi si je ne me trompe pas de bouton. Ouais, c'est ça, bravo. Euh, le voyage vers Mars, en fait, tu as un peu occulté. Tu sais que je suis physicien nucléaire de formation. Les radiations, c'est quand même un sacré problème. La, la plupart des, des gens vont arriver un peu flagada. Euh, il faut qu'on trouve un truc. Attends, je termine mon truc. Je me demande si la, la, la solution, ce n'est pas un saut technologique dans la propulsion pour aller vers Mars. C'est-à-dire diminuer les radiations, ça veut dire diminuer le temps pour aller vers Mars. Euh, donc le, le problème qui est exposé là, c'est qu'effectivement... Lorsqu'on n'est plus protégé par la ceinture de Van Allen en orbite basse comme dans la Station Spatiale Internationale, on peut recevoir des, des particules énergétiques, notamment venues du Soleil ou le rayonnement cosmique. Cosmique, oui. Euh, donc, et, et qui se peut, effectivement, euh, quand il y a vraiment des éruptions solaires, carrément créer des brûlures et tuer les astronautes en quelques heures, oui. ou sinon euh, créer des cancers euh, à long terme. Alors. On a mesuré en détail ces radiations. Le problème, c'est qu'on a mesuré, mais on ne sait pas exactement. Parce qu'il n'y a, a pas tant de radiation sous ça, mais il y en a beaucoup d'énergétique. Et on ne sait pas tellement comment tester ça euh, sur, euh, sur le cerveau humain, etc. Bon, là, il y a un vrai débat. Euh, oui, il paraît qu'on perd un petit peu la mémoire. Euh... Alors, il y a des problèmes. Euh, alors, c'est un des, enfin, un des bon. grands sujets, c'est qu'on on a peur. Alors, on a peur déjà que, euh, que les gens meurent par brûlure, on va dire. Donc là, il faut se protéger derrière des réservoirs oui, d'eau, oui. voire des réserves d'hydrogène, c'est faisable. On a peur que le, 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 le risque de cancer augmente énormément. Oui. Euh, bon, et, les gens sont prêts à prendre ce risque. Et puis, tu as raison, ce qui est à la mode en ce moment, je dirais à la mode parce que c'est un sujet qui était oui. parlé peu il y a quelques années, c'est la, la, la diminution des facultés cognitives. Voilà ce qui est le oui. qui est utilisé. Enfin, je suppose qu'il y aura toujours des gens qui seront prêts à y aller. Non, non, mais on a, ce qu'on a peur maintenant, littéralement, dans la dernière conférence que j'ai vue sur le sujet, c'est que les astronautes deviennent idiots et se disputent. <rire> ils s'entretuent. D'accord. Bon, je pense qu'on va progresser, et ne serait-ce qu'avec la, la, la station, euh, donc, euh, le, le gateway autour gateway. de la Lune, on va apprendre des choses. Oui, mais c'est une peut... vraie question en suspens. C'est-à-dire qu'on peut littéralement trouver des biologistes, physiciens nucléaires qui sont absolument convaincus qu'il n'y a aucun problème, et d'autres qui sont absolument convaincus que ce sera impossible d'y aller... Euh, si on met plus d'un mois pour y aller. Quoi. Ouais. Donc il y a un vrai débat et il n'est pas tranché. Ok, vous avez des questions euh, Tu peux peut-être, pendant que je passe le micro à mon ami Jean-Claude, nous dire quelque chose sur le parachute de Mars, de ExoMars 2020 Est-ce que ça s'est amélioré ou... non, On est sûr qu'on part. Ah, attendez, il ne faut pas que je dise de bêtises, mais... <rire> euh... Non, on n'est pas sûr qu'on part. Il y a des problèmes dans les tests qui ont été détectés. On a un nombre, j'ai le droit de dire ça, oui, <rire> on a un nombre limité de parachutes sous le coude, en réserve, on ne peut pas en faire d'autres. Euh, on a très envie de partir en 2020. Le repousser le lancement en 2022 serait catastrophique. Et donc on est dans une situation très très désagréable où on a envie de prendre un risque pour des mauvaises raisons. Euh, mais pour l'instant, euh, lancement en 2020. Ok, question Oh bon, merci beaucoup là, pour votre exposé. Il y a une espèce de paradoxe, puis on ne donne jamais la réponse, alors je vais vous le poser. La Terre et Mars sont nés à peu près en même temps du même disque d'accrétion autour du Soleil, bon, il y a à peu près 4 milliards d'années. Oui. On sait que Mars très rapidement a perdu son magnétisme, il a perdu son atmosphère, il a perdu beaucoup d'eau. Enfin, bon, donc... Euh, un milliard d'années après sa naissance, c'était terminé. On sait que la vie hmm, n'a pu apparaître que pendant ce premier milliard. Et encore, euh, au début, ça devait être un peu chaud. Bon. Le problème, c'est que sur Mars, dans ce premier milliard après sa naissance, il hmm, euh, y avait une tectonique des plaques. Donc, on ne trouvera rien de la vie, hein, euh, sauf à 350 km euh, sous la surface. Hein. On ne peut pas trouver... Quel... Quand il y a une tectonique des plaques, euh, je suis les cours de Romanovitch, euh, c'est terminé, ça s'enfonce sur Terre. Euh, on ne peut pas remonter très loin parce que euh, la tectonique des plaques a, a, a effacé la surface hein, 
euh, d'il y a 2 ou 3 milliards d'années. Il n'y a que 5 points sur le globe où il n'y a pas eu de tectonique des plaques. Comment fait-on pour aller chercher la vie alors qu'on sait que si jamais cette vie euh, a eu lieu, c'est à 350 km sous la surface et pas... C'est pas à 2 mètres, hein, et à fortiori à 5 mètres. Alors, une réponse assez rapide. Euh, en fait, on ne sait pas du tout s'il y a de la technique des plaques. On ne pense pas. Ça a été évoqué à une époque quand on regardait les champs magnétiques, mais c'est tout à fait euh, réfuté, je pense. Et puis surtout, qu'il y, qu y ait eu de la tectonique des plaques ou pas, ce que l'on sait, c'est qu'on a actuellement la moitié de la surface de Mars qui date de cette époque, qui est couverte de l'île de rivière et de lacs. Et donc, si la vie est apparue, elle était dans ces lacs. Donc on a absolument accès aux sédiments dans lesquels la vue, les traces de vie, enfin on a accès au reste des lacs dans lesquels la vie a pu se développer. Rien n'a été enterré. Peut-être que ce qui était, je ne sais pas, imaginons qu'il y ait eu une technique des plaques très active il y a 4,3 milliards d'années. D'accord, cette époque-là, tout a été enterré. Mais ce n'est pas grave. Ce qu'on sait, c'est que ce qui était présent il y a 3,8 milliards d'années, 3,5 milliards d'années, et euh, les lacs et les rivières sont encore là, euh, tous les sédiments sont là, il n'y a, 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 a qu'à regarder donc il n'y a pas de paradoxe <rire> voilà oui, bonsoir, donc, merci pour l'exposé qui était vraiment euh, génial et vous ne portez pas toujours la poisse parce que euh, PowerPoint a bien fonctionné ce soir donc <rire> Bon, euh, moi j'ai une question, je voulais savoir, euh, est-ce que ce ne serait pas plus simple de mettre euh, donc le, une station en orbite et faire descendre les gens, euh, un petit peu comme on ferait sur Terre, hein, de, bah, depuis euh, cette orbite à Mars, et puis revenir, ce qui fait qu'il n'y aura pas tout ce matériel à emmener et, et tout ça Enfin, je ne sais pas si ma question est claire, mais... Non, mais c'est bien ce qui est prévu. C'est bien ce qui est prévu, puisque effectivement, le vaisseau principal qui est, est envisagé de ce type-là. Là, je vous montre le, le modèle Lockheed Martin. Euh, non, c'est celui-là. Vous pouvez regarder, il y a des, des documents sans fin là-dessus. Je vais y arriver. Voilà, celui-là. Oh, bah, je vous le mets en détail. Euh, euh, comment dire euh, Celui-là reste en orbite. Donc, ce qui descend à la surface, c'est juste une petite capsule. Et à la surface, par contre, on a installé préalablement, automatiquement, un des, de, un des habitats et une fusée surtout, qui a rempli ses réservoirs avant que les astronautes arrivent. Donc, euh, donc euh, l'essentiel reste en orbite, bien sûr. Donc, c est, c est, il faut une fusée pour redécoller, mais cette fusée, elle va juste se contenter de mettre euh, les astronautes en orbite basse re, pour rejoindre ce vaisseau qui va rallumer ses moteurs et rentrer sur Terre. Donc, c'est exactement comme, mmh. comme vous l'évoquez. D'accord, merci. Euh, encore bravo pour ce passe... près, près oui euh, bravo pour cet exposé euh, de cette passionnante aventure et j'ai une question qui est vraiment toute bête et toute naïve hein, je suis pas un spécialiste euh, à propos des sismomètres est-ce qu'avec un seul sismomètre on a suffisamment d'informations précises de qualité ou est-ce qu'il faudrait pas plus euh, enfin je dirais au moins trois ou quatre je sais pas voilà c'est une très bonne question que les plus grands spécialistes posent, surtout qu'on a longtemps, avec Philippe Lenonnet, euh, euh, expliqué qu'il fallait absolument trois sismomètres sur Mars pour faire du boulot, et c'était des projets qu'on a eus dans le passé. Néanmoins, euh, c'est assez fascinant tout ce qu'on peut faire avec un seul sismomètre. La sismologie est une science euh, très mûre, avec des outils incroyables, et, et en particulier, on arrive euh, à, à apprendre beaucoup de choses avec un seul sismomètre. Un exemple, par exemple, si on a un séisme suffisamment fort, on va recevoir les ondes venues une première fois d'un premier séisme, mais les ondes qui sont parties dans l'autre sens, les ondes de surface, vont arriver de l'autre côté. Puis parfois, l'on fait en plus. Et, on a, et ce faisant, on va faire un sondage assez complet avec un seul sismomètre. Donc ce serait bien mieux hein, d'en avoir euh, trois, par exemple, pour faire de la triangulation et un sondage très complet 3D. Mais déjà, avec un, euh, on peut apprendre beaucoup de choses, répondre à... à partie des questions qu'on se pose, à condition d'avoir un tremblement de Mars suffisamment fort pour pénétrer à l'intérieur. Et puis l'idée aussi, c'était de tester s'il si y avait des tremblements de Mars, si ça avait du sens, pour peut-être, dans quelques années, mettre un réseau de sismomètres et faire progresser cette science. Mais c'était une bonne première étape d'en avoir un déjà. Mais c'est une très bonne question. Il y a encore une question là. Euh, euh, oui, parmi les, les échecs euh, 
qu'on ne vous impute pas. Il euh, y en a un qui m'a étonné, c'est la fois où, à la suite de vibrations, etc., l'engin le, le, s'est retrouvé euh, complètement de travers et a cru, avec ses mesures euh, radar, etc., qu'il était en dessous du sol ou dans une position euh, bizarre. Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu, dans le, le programme de descente, euh, un test de vraisemblance, disons, puisqu'il était encore beaucoup trop haut pour se trouver... Dans, dans la chronologie, dans une position de ce genre-là. Donc il me paraît très logique d'avoir prévu que euh, de temps en temps, il y ait une, une correction d'assiette euh, pour euh, euh, disons, être sûr que ce n'est pas à la suite d'une mesure perturbée de ce genre-là qui, qui décide de larguer le parachute, etc. Alors que euh, s'il y avait quelqu'un à bord, si j'ose dire, heureusement qu'il n'y en avait pas, bien, il aurait pu se dire non, euh, ce n'est pas encore le moment parce que on ne doit pas en être là. Quoi. Il... On ne descend pas en marche du train tant qu'il n'est pas arrêté, en quelque sorte. Ah, bien sûr. <rire> Je ne peux pas répondre à autre chose. <rire> Évidemment, il aurait fallu que... Euh, C'était une erreur. C'était une erreur. C'était une partie du programme, je veux dire, de, de, de gestion euh, temps réel qui n'était qui était, euh, qui était pas comme il faut. Il aurait fallu prévoir, euh, euh, envisager, euh, que je de, suppose dans que... la conception du, du logiciel de bord, ce cas-là, et faire en sorte que... Le, le spatial, il faut toujours être complètement paranoïaque. Je suppose qu'il y a des gyroscopes ou des instruments de ce genre-là qui permettent de connaître l'attitude, même si elle n'est pas bonne, au moins la connaître. Ah non, mais c'est instru ces instruments-là qu'on voit qu'on qu dysfonctionne. Donc, euh, ah oui. non, non, le, le gyroscope, lui, c'est le gyroscope qui a dysfonctionné et qui a donc transmis de mauvaises informations. Mais il aurait fallu d'abord le tester, le tester sur Terre, même si le modèle était livré avec certaines caractéristiques. Euh, il aurait fallu vérifier qu'il comportait exactement le prévu. Il n'y a pas eu le temps. C'est difficile de tout faire. Les moyens, même, même si ça coûte cher, les moyens ne sont pas illimités. Et puis d'autre part, il aurait fallu être dans un mode de ce qu'on appelle « what if », être toujours, toujours à imaginer le, toutes les catastrophes possibles. Pour ceux qui sont ingénieurs ici, vous faites le contrôle qualité avec l'arbre des, des, des pannes possibles, etc. Ça n'a pas été parfait et paf, on paye sa cache tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, allez, une dernière, là, monsieur au centre. Bonsoir, merci pour l'exposé. Dans la continuité de l'histoire des, des sismomètres, est-ce qu'on peut imaginer que la mission, là où il y a un petit hélico, il pourrait aller en poser d'autres pourrait aller Aller poser d'autres petits sismomètres plus ridicules, mais des micro-sismomètres euh, bah Non, parce que les micro-sismomètres, ça ne marche pas. Il faut quand même... On, il faut une sensibilité assez extraordinaire, en fait, pour pouvoir faire des, des bonnes mesures, pour être protégé. Et c'est ça que le développement de la mission euh, Insight, avec le sismomètre, nous a vraiment appris. C'est que si on veut une sensibilité euh, euh, suffisante pour faire cette science, il faut un engin d'une précision euh, incroyable. Donc le, le concept du micro-sismomètre, ça mesure à quoi Les vents. Euh, le le micro-sismomètre sera pas secoué par les vents et puis il ne mesurera rien d'autre. Le... Le, le VVB là sur Insight, donc le VVB c'est la fraction de friction mesure des, 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 des accélérations qui sont de l'ordre de la gravité qu'exerce Jean-Pierre sur moi. Hein. C'est 10 moins. 10 moins... <rire> bon, c'est pas, pas nul. <rire> Mais j'ai choisi Jean-Pierre. Euh, avec... Oui, oui. <rire> Mais enfin, c'est des, des mouvements qui sont à hein, une fraction de noyau. Enfin, c'est incroyable la sensibilité de cet engin. Quoi. Donc c'est pas facile de faire de micro sismomètres, mais c'est une bonne idée. Merci. On a eu dans le passé l'idée de mettre des réseaux de sismomètres qu'on larguerait comme ça, etc. Mais on se, on se rend compte que ce serait, ce, serait, ce serait naïf, ce serait trop dur d'avoir cette sensibilité. Mais bon, Écoutez, je crois qu'on va arrêter là. On remercie François. Bravo. De, 2020, ça sera vraiment la démarche. Donc je pense que fin 2020, plutôt 2021, il reviendra, nous parler des résultats. Donc je vous souhaite un bon retour et peut-être au 9 octobre pour la prochaine conférence. Bonne soirée à tous. Merci.